ব্যাপারে একটা প্রশ্ন মনে থেকেই যায় সেটি হচ্ছে ক্রোমোসোম তো ভৌত উপাদান বংশগতির তার মানে এই সমস্ত প্রাণীতে উদ্ভিদে অর্থাৎ জীবের মধ্যে ক্রোমোসোম থাকবে কেন কারণ জীবন থেকে জীবন ছড়াচ্ছে তার মানে ক্রোমোসোমের ভিতরেই কিন্তু আমরা দেখেছি যে মূল বস্তুগুলো আছে তো বোঝাই যাচ্ছে যে তার মানে ক্রোমোসোমগুলো জীবের মধ্যে একই আঁকার কথা কিন্তু না এক এক ধরনের ক্রোমোসোম আমরা দেখতে পাই গঠন মানে কিভাবে আর কি কি উপাদান দিয়ে গঠিত তারপর হচ্ছে আমার দেখতে কেমন আকৃতি এটার উপর ভিত্তি করে আমরা ভাগ করতে পারি আকৃতি গঠনের উপর ভিত্তি করে এরপরে আমরা কাজ কোন জীবের ক্রোমোসোম কোন কাজ করে বা একই জীবের মধ্যে একাধিক ক্রোমোসোম আছে কি না বা থাকলে তারা কে কোন কাজটি করে তার মানে সেই বিষয়টা কাজের ভিত্তিতে করতে পারবো তো প্রথমত যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে ক্রোমোসোমের আকৃতি ও গঠনের উপর ভিত্তি করে আমরা তাকে চার ভাগে ভাগ করতে পারি অর্থাৎ এটা আকৃতিটা আমরা কিভাবে ঠিক করি মূলত সেন্ট্রোমিয়ার যেটা বলেছিলাম মুখকুঞ্চন মুখকুঞ্চনের অবস্থান তার বাহু বা ক্রোমাটিট এর কোথায় আছে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা তার সংজ্ঞা দিচ্ছি এবং তাকে ইংরেজি কোন অক্ষরের মতো দেখা যাচ্ছে সেটা বলছি বিশেষ করে এটা দেখা যায় মূলত কোষ বিভাজিত হওয়ার সময় যখন তার প্রান্তের দিকে যায় বিশেষ করে অ্যানাফেস ধাপে অ্যানাফেস ধাপে কিন্তু ভি এল জে আই কারণ কোন একটা কোষকে এরকম লম্বা একটা জিনিসকে এখানে মাঝখানে একটা বিষয় আছে যখন আমি একটা যেখানে থাকুক না কেন ওইখান ধরে যখন টান দেব তখন নিশ্চয়ই এরকম চেঞ্জ হবে বিষয়গুলা এখন ব্যাপার হচ্ছে পরীক্ষায় যখন আসে যে ম্যাটাসেন্ট্রিক ক্রোমোসোম কি কী আকৃতির অথবা যে কোনো একটা নিয়ে প্রশ্ন করলো এটা কি আকৃতির তখন আমরা অনেক সময় প্রায় সময় ভুলে যাই তো আমি নর্মালি না ভুলে থাকার জন্য মূলত মনে রাখার জন্য অন্তত মনে রাখি কীভাবে এভাবেই মনে রাখি একটা বিষয় যে ম্যাম সাহেবের একটাই টেলিফোন সেটা আমি কী করে প্রায় সময় ভুলে যাই বিষয়টা কেমন চমৎকার হলো না ভুলে যাই কি ভুলে যায় ম্যাম সাহেবের একটাই টেলিফোন এই যে ম্যাম ম ম তার মানে হচ্ছে ম দিয়ে কি পেয়েছিলাম ম্যাটাসেন্ট্রিক ভিহাকৃতি সাহেব সাপ সাপ দিয়ে কি পেয়েছিলাম আর সাপ ম্যাটাসেন্ট্রিক তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাল আকৃতির তারপরে অ্যা অ্যাক্রোসেন্ট্রিক জ্যা আকৃতির এবং লাস্টে ট্যা ট্যা দিয়েছে ট্যালোসেন্ট্রিক সেটা হচ্ছে আয় আকৃতির তো মানুষের শরীরে অটোজোম যারা আছে তারা এরকম হতে পারে সেক্স ক্রোজোম যারা আছে তারাও এরকম হতে পারে তো অটোজোম আর সেক্স ক্রোমোজোম আর একটি টার্ম বলেছি কিসের ভিত্তিতে কাজ অটো সোম মানে অটোমেটিক নিজস্ব হবে সোম মানে দেহ গঠিত করবে ঠিক আছে অর্থাৎ তারা সবসময় দেহই গঠন করে এই জন্য তাদেরকে বলা হচ্ছে অটোজোম দেহের কোষগুলো গঠন করে আর অ্যালোজোম বা সেক্স ক্রোমোজোম এটা বুঝাই যাচ্ছে যে সেক্স ঠিক করে দিবে অর্থাৎ সেক্স মানে আমরা বুঝি লিঙ্গ ওকে তার মানে পুংলিঙ্গ হবে না স্ত্রীলিঙ্গ হবে সেটা ঠিক হবে মূলত তার ভিতরে কোন সেক্স ক্রোমোজোমে আছে সেটার উপর ভিত্তি করে তো বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন যে মানুষের মধ্যে নাকি তেইশ জোড়া ক্রোমোজোম আছে তার মানে জোড়া তেইশ এটাকে যদি অ্যান সংখ্যক দিই তাহলে কি হলো টু অ্যান সংখ্যক দেহ কোষে টু অ্যান সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে তো তেইশ জোড়া তেইশ জোড়ার মধ্যে এটাও আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে তো মধ্যে যে বাইশ জোড়াই হচ্ছে নাকি অটোজোম অর্থাৎ দেহ গঠনের কাজে লাগে অর্থাৎ মাত্র দুইটি সেটি শুধু মাত্র হচ্ছে জীবের বংশগতিতে অর্থাৎ এই যে ছেলে হবে না মেয়ে হবে অর্থাৎ লিঙ্গ নির্ধারণের ক্ষেত্রে তো এই এক জোড়া এদেরকে চিনলেই মোটামুটি চলে এদেরকে আমরা এক্স ক্রোমোজোম এদেরকে আমরা ওয়াই ক্রোমোজোম বিষয়টা এইভাবে আমরা দেখি আমি একটু অন্যভাবে একটু লক্ষ্য করার চেষ্টা করি আমি ধরে নিলাম যেহেতু আমি মুসলিম আমি একটা জিনিস বিশ্বাস থেকে বললাম এটা বিশ্বাস করছে নিজের ব্যাপারই আমি ধরে নিলাম যে আমার ধর্ম বিশ্বাস প্রথম আদম আল ইসলামকে তৈরি করেছেন ওয়াই ক্রোমোজোম এটা কেন ওয়াই নাম হয়েছে তাদের আকৃতিটা এমন আসলে এটা হচ্ছে অনেকটাই যে সাবমেটাসেন্ট্রিকের মতো অ্যালের মতোই আর এক্স ক্রোমোজোমটা অনেকটা হচ্ছে অ্যাক্রোসেন্ট্রিক জেয়ার মতোই আর কি তো ওয়াই দেন ধরে নিলাম যে তার জন্য জোড়া বানানো হলো যেটা এক্স তার মানে আমরা আবার একটা বিষয় জানছি যে বংশগতির যে বিষয়গুলো কেন জানি একটা জীবের মধ্যে জোড়া জোড়া থাকে হ্যাঁ কেন কারণ আরেকটা আমার থেকে যে জীবনটা হয়তো শুরু হবে সেটার জন্য আরেকটি লাগবে আমার মধ্যে দুটি থেকে একটি দেবো আরেকজন থেকে নিশ্চয়ই দুটি থেকে একটি আসবে এভাবে করে যে সৃষ্টি হবে সেও দুটি পাবে আমার মতো দুটি আমার আরেকজন পার্টনার যে তার মতো ওই দুটি আর কি তো এক্স ওরটা হচ্ছে তার মানে অর্থাৎ মেয়েদের ক্রোমোসোমকে বোঝা গেল এক্স ক্রোমোজোম আকারে অর্থাৎ এক্স ক্রোমোজোম যার ভিতরে থাকবে সে 
অবশ্যই মেয়ে হতে বাধ্য এইভাবেই তার মানে মেয়ের ক্রোমোসোমটাও যদি আমরা জোড়ায় জোড়ায় হিসাব করি এক জোড়া আছে এক্স ক্রোমোজোম তো তাদের মধ্যে আছে দুটাই এক্স পাবো তার মানে ছেলে হবে না মেয়ে হবে বিষয়টা এখন আসলে বোঝার সময় না এটা তো অনেক ছোটোবেলারই পড়া তো এখান থেকে তুমি ইজিলি বুঝছি যে যেহেতু ছেলের ভিতরে এই এই জিনিসটা আছে আরেকটা যার ভিতরে এইটা যাবে সেই ছেলে হতে বাধ্য তার লিঙ্গ নির্ধারণ এভাবেই হবে তো এভাবে কাজের অনুসারে আমরা গঠন অনুসারে ক্রোমোজোমের বিভিন্ন ধরনের প্রকারভেদ আমরা দেখলাম এবং এর সংখ্যা হ্যাঁ একটা ক্রমোসম তো হতেই পারে কিন্তু আসলে যেটা দেখা গেছে কি জীবজগতে নর্মালি প্রাণী জগতে বিশেষ করে দুই থেকে ষোলোশো পর্যন্ত ক্রমোসম সংখ্যা থাকে অর্থাৎ কোনো একটা প্রাণী মূলত কেমন কি প্রাণী সেটা টোটালি মূলত প্রথমত নির্ভর করে তার ক্রোমোসোমের সংখ্যা এবং তার বৈশিষ্ট্য বা কোয়ালিটি বা তার ভিতর যে ইনফরমেশন দেওয়া আছে তার উপরেই ওকে তো এখন আমরা আবার আর একটু আগের জায়গায় চলে যাই যে আমরা দেখেছিলাম একুস্তের একটি প্রাণী প্রোক্যারিওটিক এটা অ্যামিবা তার মানে এর মধ্যে একটা কণিকায় আছে রাইবোসোম অঙ্গাণু একটা আছে শুধু আর এর পরবর্তীতে দেখেছি ফ্যাগোসাইটিস হয়েছে তো ফ্যাগোসাইটিসের মাধ্যমে কিন্তু দেশ ধরে এই আবরণটা হয়েছিল আমরা দেখেছি একটু আগে এবং প্রথমত ধরে নিলাম যে এরকম একটা স্তর থেকে দেশ তৈরি একটা বিষয় দিয়ে আরেকটি কোর্স হলো কেন কারণ বিষয়গুলো যাতে ন্যাচারালি ঘটে বা ঘটার জন্য কোনো শক্তি লাগে শক্তিটা যাতে নিজে নিজে তৈরি করতে পারে এই জন্য নিশ্চয়ই এখানে বেশ কিছু বিষয় থাকবে তো প্রথমত যে বিষয়টা ঘটলো যে এরকম একটি অঙ্গাণু এরকম একটি অঙ্গাণু তৈরি হলো আসলে এরা অঙ্গাণু নয় এরা জীব এটা যখন বড় একটা অঙ্গের মধ্যে ছোট এক আকারে আছে তাদেরকে আমরা অঙ্গাণু বলছি মূলত এরা জীব কেন কারণ আমরা জানি মাইটোকন্ড্রিয়া তার মধ্যে একটি ডিএনএ আছে হ্যাঁ এটাই মাইটোকন্ড্রিয়া এটা এক ধরনের প্রোক্যারিওটিক কোষ এটাও এক ধরনের প্রোক্যারিওটিক কোষ তো আবার এখানে কেন মাইটোকন্ড্রিয়া এইখানে কেন তার মানে কি কোষের ভিতর কোষ জীবের ভিতর জীব হ্যাঁ এটা আছে এটা হয় আর একটু হায়ার স্টার দেখলে বিষয়গুলো বুঝা যাবে আচ্ছা তো বুঝলাম যে যেহেতু পৃথিবীর সৌরজগতে সমগ্র শক্তির উৎস নিশ্চয়ই শক্তি কোনোটাকে যদি একদম ফ্রিতে কোনো টাকা পয়সা করা ছাড়া কোনো কষ্ট ছাড়া কাজে লাগা যায় তাহলে সেটা নিশ্চয়ই সৌর শক্তি হবে তো সৌর শক্তিকে কৌশলে নিজের মধ্যে আবদ্ধ রেখে যদি আমি এটাকে ইউটিলাইজ করে এই রূপটাকে শক্তির আলো শক্তি আকারে যে রূপটা পাচ্ছি আমি সূর্য থেকে সেটাকে যদি অন্য কোনো রূপে কনভার্ট করতে পারি হ্যাঁ হতে পারে যেমন এই রূপটা একসময় গ্লুকোজ হয়ে যেতে পারে গ্লুকোজ স্ট্যাবল এটা স্থায়ী রূপ এটা যাবে না আলো শক্তি আসছে আমি রিসিভ করে নেই সে পালিয়ে যেতে পারে হারিয়ে যেতে পারে বাট গ্লুকোজে কনভার্ট করে ফেললাম আবার দেখা যাচ্ছে কি গ্লুকোজগুলো আবার নিজেদের মধ্যে মিলে মিলে আরও বড় 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 এইভাবে আবদ্ধ করে ফেলছে শক্তিটাকে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে শক্তি উৎপাদনের জন্য নিশ্চয়ই এখানে বেশ কিছু বিষয় থাকা উচিত মূলত এইরকম একটি জীবের মধ্যে প্রথম যে বিষয়টার উদ্ভব ঘটল শক্তি উৎপাদনের জন্য সেটি হচ্ছে ক্লোরোপ্লাস্ট নামক একটি বিষয় বা প্লাস্টিক নামক বিষয় এটাকে আমরা পুরোটাকে প্লাস্টিক বলছি কিসের কারণে সে শক্তিকে আটকাতে পারে তার ভিতরে ক্লোরোফিল নামক একটা বিষয় আসলে ফিল করতে পারতো হয়তো সে ক্লোরোশক্তিকে নিজের মধ্যে আটকে ধরে রাখতে পারবে কনফিডেন্স ছিল আত্মবিশ্বাস ছিল তো সে তখন থেকে এটাকে ট্র্যাপ করে রাখতে রাখতে যেই ঘটনাটা ঘটালো আমরা নিশ্চয়ই তার নাম জানি তার নাম ফটো সিনথেসিস অর্থাৎ ফটো থেকে সিনথেসিস করব আমরা শক্তিটাকে বের করে নিয়ে এসে অন্য কোনো রূপে নিয়ে যাব এবং আমরা নিশ্চয়ই ইতোমধ্যে এতদিনই জেনে গিয়েছি যে ফটো সিনথেসিস বা শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া যে অঙ্গাণুর মধ্যে ঘটে থাকে আর সেটি হচ্ছে প্লাস্টিক এবং এটি একটি কোষের মধ্যে সবচেয়ে বড় অঙ্গাণু কেন একদিক দিয়ে চিন্তা করলে এটা কিন্তু অঙ্গাণু নয় এটা কিন্তু একটি কোষ ওকে তার মানে কখনো যদি পরীক্ষা আসে যে কোষের সবচেয়ে বড় অঙ্গাণু কোনটি আমরা অবশ্যই জানব এটি হচ্ছে প্লাস্টিক এবং এটি শালক সংশ্লেষণ ঘটায় কিসের কারণে এটি মূলত সবুজ কালারের এবং এই সবুজ কালারটাই হচ্ছে ক্লোরোফিল তৈরি করেছে এবং এটাই শালুক সংমিশ্রণের জন্য মূল দায়ী এবং আমরা নিশ্চয়ই জানি এভাবে এই বিষয়গুলো যাদের মধ্যে থাকবে তারা নিশ্চয়ই নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে পারবে হ্যাঁ ইজিলি বোঝা যাচ্ছে তার মানে পৃথিবীতে প্রাণী সৃষ্টি প্রাণী অর্থাৎ উন্নত প্রাণী আমরা প্রাণী সৃষ্টি হওয়ার আগে অনেক আগে নিশ্চয়ই উদ্ভিদ তৈরি হয়েছিল কারণ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে হবে হয়তো এভাবে পৃথিবীতে আজকে শক্তি বা অ্যান্ট্রপি এভাবে পৃথিবী হয়তো এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এত সুন্দর চমৎকার হয়ে উঠেছে তো আমরা বুঝলাম যে সবার আগে নিশ্চয়ই যে অঙ্গাণুটি গঠিত হয়েছিল রাইবোসম কোথেকে এই যে কেন্দ্র থেকে তার মানে উৎপত্তি কেন আমরা শুধু শুধু রাইবোসমের উৎপত্তি শুধু কেন আমরা বসে বসে মুখস্থ করবো এটা নিউক্লিয় লাস থেকে হয় বোঝাই তো যাচ্ছে হয় কারণ থাকে সব জায়গায় আচ্ছা এরপরে যদি কোনো অঙ্গাণু থাকে 
এই যে ক্লোরোপ্লাস করতে হচ্ছে কারণ নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করতে হবে এখন খাদ্য তৈরি করতে করলে তো চলবে না খাবার রান্না করে রেখে দিলে তো হবে না সেটাকে খেতে হবে শক্তি বের করে নিয়ে আসতে হবে তার মানে শক্তি উৎপাদনের জন্য ইউজ করলো অর্থাৎ কি ধরনের একটা জীবের মধ্যে হয়তো সিস্টেম থেকে গেল এরকম একটা জিনিস যে এটার মধ্যে এটা চলে আসলো হয়তো কারণ এই যে বিষয় এর মধ্যে কিন্তু একটা জেনেটিক বস্তু আছে এর মধ্যে আছে এবং এদের মধ্যে রাইবোসম আছে অবশ্যই রাইবোসম থাকবেই রাইবোসম সব জায়গায় আছে এদের মধ্যে রাইবোসম আছে অর্থাৎ কোষের কোন কোন অঙ্গাণুতে কখনো যদি জিজ্ঞেস করে কোন কোন অঙ্গাণুতে রাইবোসম উপস্থিত এটা বইতে দেয়া না থাকলেও আমরা কিন্তু জানবো জেনে রাখবো যে এই যে এই দুটি একটি হচ্ছে মাইটোকন্ড্রিয়া যেটাকে আমরা বলি মাইটোকন্ড্রিয়া আর এটাই হচ্ছে প্লাস্টিক আচ্ছা এখন পৃথিবীতে কি শুধু একটা সবুজ একটাই কালার না হয়তো ওই যে আরো রঙিন অনেক কিছু আছে মূলত যৌগিক মতো সূর্যের আলোটাই ওটাকে বিশ্লেষণ করলেই তো আমরা সাতটা রং ওখান থেকে পাই তো এইভাবে সবুজটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু এই জন্য আমরা ওই প্লাস্টিকের ক্ষেত্রে শুধু সবুজের জন্য ক্লোরোফিল যুক্ত যা তাকেই শুধু ক্লোরোপ্লাস্ট বা ক্লোরোপ্লাস্টিক বলছি আর যেগুলো অন্যান্য কালারের তাদেরকে আমরা ক্রোমো প্লাস্ট বা ক্রোমাটো প্লাস্ট বলছি কেন ক্রোমা মানে কালারফুল রঙিন রঙিন এরকম আর যেগুলো কালারলেস তাহলে তাদের নাম কি হবে হ্যাঁ তাদেরও নাম আছে তাদের নাম হচ্ছে লিওকো প্লাস্ট কোথায় থাকতে পারে আমরা তো প্লাস্টিক জিনিসটা উদ্ভিদেই পাবো তার মানে আমরা যখন বর্তমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে যখন আমরা পার্থক্য করার চেষ্টা করব একটি উদ্ভিদ কোষ এবং একটি প্রাণী কোষ এই দুটার মধ্যে অঙ্গাণুগত পার্থক্য কোন জায়গায় আমরা খুঁজে পাবো প্লাস্টিক তার মানে উদ্ভিদ কোষে প্লাস্টিকটা থাকবে এবং প্রাণী কোষে থাকবে না যার কারণে উদ্ভিদ নিজের খাদ্য নিজে সবসময় তৈরি করবে যতদিন উদ্ভিদ থাকবে তার মানে পৃথিবীতে শক্তি উৎপাদনটা এভাবে অব্যাহত থাকবে কিসের কারণে প্লাস্টিকের কারণে আচ্ছা এখন এই প্লাস্টিকটা লক্ষ্য করেছেন কে এটা অনেক আগের ঘটনা এটা সিম্পার নামে একজন বিজ্ঞানী সিম্পার চমৎকার নাম সিম্পার সিম্পার সায়েন্টিস্ট যদিও ওনাকে একটু নামটাকে একটু বিকৃত করা হয় তাহলে কিন্তু উনি অপমানিত হবেন কিন্তু আমার দরকার জিনিসটা ওনাকে মনে রাখা দরকার ওনাকে মনে রাখার জন্য যদি আমি কোনো কৌশলে মনে রাখি তাহলে নিশ্চয়ই ওনাকে অপমান করা হবে না তাই না সিম্পারের সাথে কেন জানি মিলে যায় সিম্পাঞ্জি প্রাণীটার নাম একটু একটু করে মিল পায় অন্তত তাই না তো আমি মনে রাখতে পারি স্বাভাবিকভাবেই যে আমার বাড়িতে আমার একটি সিম্পাঞ্জি আছে প্লাস্টিকের সিম্পাঞ্জি এটা অনেক বড় ঠিক আছে তার মানে প্লাস্টিকের সিম্পাঞ্জি যেহেতু বলেছি প্লাস্টিক মানে প্লাস্টিক প্লাস্টিক আবিষ্কার হচ্ছে সিম্পাঞ্জি মানে সিম্পা কথাটি যার মধ্যে আছে তো আমরা দেখলাম ক্লোর প্লাস কীভাবে ঘটতে হলো এবং এর ভিতরে কি কি আছে এটা রাইবোসন থাকবে এরকম ডিএনএ থাকতে পারে তারপর তরল থাকবে এখানে তারপর মূলত যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে এখানে কিছু শক্তি উৎপাদনের জন্য শালক সংশ্লেষণ হওয়ার জন্য মূলত কিছু চাকতির মতো অংশ থাকবে চাকতির মতো একটা একটা করে তার মানে এদেরকে বলা হয় গ্রানন চাকতি আর ভিতরে কি তরল আছে তরলটা নাম হচ্ছে স্ট্রোমা আর যখন এছে আমরা যখন এখানে নালিটা দেখব নালিটার নাম হচ্ছে স্ট্রোমা স্ট্রোমা ল্যামেলি অবশ্যই স্ট্রোমা ল্যামেলি হবে কারণ এই যে গ্রানাম চাকতি এখানে কিন্তু থাইলা কয়েড থাকে থাইলা কয়েডের মধ্যেই কিন্তু ফটোসিনথেসিস হয় ট্র্যাপ হয় এগুলো আমরা অন্য একটু অধ্যায়ে জানবো যেখানে শালক সন্দেশ সম্পর্কে ডিটেলস করা হবে আপাতত এটুকুই এখানে দেখি যে গ্রাম চাকতি একটা আর্টের সাথে যুক্ত হলো কি দিয়ে স্ট্রোমালে মিলে দিয়ে তো নামটা স্ট্রোমালে মিলে হলো না কেন হুম কোষের ভিতর এখানকার যে তরল তাকে আমরা বলছি কি স্ট্রোমা নালিটা যদিও একটা গ্রাম চাকতি থেকে আরেকটা গ্রাম চাকতি থেকে গেছে বাট গেছে কার ভিতর দিয়ে অবশ্যই স্ট্রোমা নামক তরলটির ভিতর দিয়ে তার মানে নালিটার নাম দিতেই পারি স্ট্রোমা লেমেলি কেন আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে লেমেলিটা কার মধ্যে স্ট্রোমার মধ্যেই অবস্থিত এইভাবেই আমরা শক্তি উৎপাদন করলাম দেখলাম যে শক্তি একটা ট্র্যাক্ট হলো মূলত শক্তি উৎপাদিত হবে এই জায়গায় মাইটোকন্ড্রিয়া এখন প্লাস্টিক তো দেখলাম আর যে দুইটি প্লাস্টিক আছে ওদের সম্পর্কে ইনফরমেশনগুলো আসলে খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ নয় তারপর লিউকো প্লাস মূলে পাওয়া যায় মূল তার মানে আমরা উপর থেকে একটা জিনিস যখন তৈরি করে ছেড়ে দেবো নিচেই চলে যাবে জমা থাকার থাকলে নিচেই থাকবে শুধু আম পড়ে পড়ে যদি গাছ থেকে জমা হয় সেটা নিচেই হবে তার মানে উদ্ভিদের যে অংশটা একেবারে নিচে কোন অংশটা যে এটা তো মাটির ভিতরে চলে গেছে মূল তার মানে লিউকো প্লাস্ট আমরা বর্ণহীন সেটাকেই বলবো বর্ণ পাওয়ার তো সুযোগ তার কাছে নাই তাই না কারণ সে সূর্যের যৌগিক আলোটাকে নিতে পারছে না তো লিউকো প্লাস্ট হচ্ছে মূলে থাকে মূলত এবং এটি উদ্ভিদের খাদ্য সঞ্চিত আর ক্রোমো প্লাস্ট রঙিন আর বলা নিশ্চয়ই লাগবে না কারণ উদ্ভিদের রঙিন অন্যান্য যে অঞ্চল পাতা ছাড়া বা সবুজ বিষয়গুলো ছাড়া তখন এদেরকে আমরা কিন্তু ক্রোমো প্লাস্ট বলবো স্বাভাবিকভাবে একটি ফুল তো রঙিন হয় হতেই পারে তো সেটা কি করে একটি প্রাণীকে কিন্তু পরাগায়ন ঘটিয়ে দিতে তার মধ্যে
सिंपल फर्मूला पृथ्वी ते कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिले एक साथे रूप दे आर प्रथम फॉर्मेशन द कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोस अच्छा এখন এই মাইটোকন্ড্রিয়া এটাও অনেকটা ওরকমই হবে না স্বাভাবিকভাবে যে এরকম আই এর আগের কোষ্ঠটা ছিল স্বাভাবিক বিষয় একটা সেটা হচ্ছে যে ডিএস তৈরি একটা আবরণ থাকবে বাট এখানে আরেকটু ঘটনা ঘটেছে সেটা হচ্ছে ভিতরের আবরণটা একটু ভাঁজ হয়ে গেছে ভাঁজ ভাঁজ কি আমরা ইংরেজিতে কি বলি ক্রেস্ট তার মানে এটাকে চমৎকারভাবে ক্রেস্টের মতই বলা যায় না ক্রিস্টি ওকে ক্রিস্টি তো এখন এই ক্রিস্টি আবার এখানে একটু তরল পদার্থ থাকতে পারে যার নাম ম্যাট্রিক্স হ্যাঁ আমরা একটু আগে দেখেছি যেটা পড়েছিলাম সেখানে একটি দেশের আবরণ ছিল আর এরকম দেশের আবরণীগুলো সবচেয়ে সহজতমভাবে তৈরি করতে পারার জন্যই মূলত লিপিড আর প্রোটিন দিয়ে শুধু তৈরি আর কিছুই নয় তো এটার দেশের আবরণীয় লিপিড এবং প্রোটিন দিয়ে তৈরি হবে এখানে একটা তরল থাকবে আমরা দেখেছিলাম এর আগে ক্লোর প্লাস্টিক একটি তরল ছিল যার নাম ছিল স্ট্রোমা আর এখানকার তরলটির নাম ম্যাট্রিক্স ওকে দেন আমরা মাইটোকন্ড্রিয়ার গঠন সম্পর্কে দেখলাম এখানে স্পেশালিটিটা হচ্ছে কি এখানে একটা তার নিজস্ব ডিএনএ থাকে এমটি ডিএনএ তার মানে সে রেপ্লিকেশন করতে পারে তার মানে মাইটোকন্ড্রিয়া বংশ বিস্তার করতে পারে সংখ্যা বাড়াতে পারে তার মানে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গাণু হিসেবে কাজ করতে পারে স্বাধীন স্বতন্ত্র যদি সে আর একটা সিস্টেম যদি থাকে আর কি তার মানে ওই টোটাল যে সিস্টেমের মধ্যে যেটা থাকবে তার টোটাল অনেক কাজ যেটা যেটার সাথে শক্তি উৎপাদনের বিষয়গুলো জড়িত কাজ করার বিষয় অনেক কাজ এই বিষয়গুলো জড়িত নিশ্চয়ই তা নিয়ন্ত্রণ করবে এটা ওকে দেন আমরা বুঝতে পারলাম যে এখানে নিশ্চয়ই শক্তি উৎপাদনের জন্য এরকম কিছু সিস্টেম আছে এই সিস্টেমগুলোকেই বলা হয় অ্যাটিপি সিনথেটিস অ্যাটিপি সিন কেন অ্যাটিপি সিনথেটিস বলছি কারণ এখানে অ্যাটিপি তৈরি হয় অ্যাটিপি তৈরি হয় অ্যাটিপি সিনথেটিসের কাজ হচ্ছে মূলত অ্যাটিপি তৈরি করা আচ্ছা অ্যাটিপি বলার নিশ্চয়ই প্রয়োজন হচ্ছে না কারণ অ্যাটিপি এটাকে আমরা বায়োলজিক্যাল কয়েন বা শক্তি মুদ্রা বা জৈব মুদ্রা হিসেবে চিনি অর্থাৎ আমরা যদি একটি কাজ করতে চাই তাহলে সেটা কত টাকা খরচ করবো সেটার উপর ডিপেন্ড করবো না আমার বডি কতটা অ্যাটিপি খরচ করলে ওই কাজটি করতে পারবে অতটুকু অ্যাটিপি আছে কি না এই বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করবে আমি কাজটি করতে পারবো কি না আচ্ছা আমরা মাইটোকন্ড্রিয়া দেখলাম শুধুমাত্র মাইটোকন্ড্রিয়ার কয়েকটা বেসিক ইনফরমেশন শুধু আমরা একটু একটু জেনে রাখার চেষ্টা করবো এই অঙ্গাণুটাকে বা এই স্বাধীন খোঁজটাকে সবার আগে কে আবিষ্কার করেছেন অনেক দিন আগের ঘটনা আঠারোশো পঞ্চাশ সালের দিকের ঘটনা কলিকার নামক বিজ্ঞানী কলিকার তিনি হচ্ছেন আবিষ্কার করেছেন আবিষ্কার এরপরে লক্ষ্য করেছেন কোষের ভিতরে এটা প্রথম লক্ষ্য করেছেন দেখেছেন অবজার্ভ করেছেন অল্ট ম্যান নামক বিজ্ঞানী অল্ট ম্যান এরপরে নামকরণ করেছেন এটার নাম যে মাইটোকন্ড্রিয়া বা বহু বছর এক বছর মাইটোকন্ড্রিয়ন এটা বলেছেন অর্থাৎ নামকরণ করেছেন তিনি হচ্ছেন অবশ্যই ব্যান্দা ওকে যদি মনে হয় যে আমি এগুলো মুখস্থ করে মনে রাখতে পারবো না ওই লোকটার নামটা খুব কঠিন তখন অবশ্যই কৌশলে যাওয়া যেতেই পারে আমি পার্সোনালি যেটা মনে রাখি যে কলিকার লাস্টে কার আছে আবিষ্কার শব্দটার লাস্টে ক পাওয়া যাচ্ছে তার মানে কখনো যদি জিজ্ঞেস করে মাইটোকন্ডিয়াকে আবিষ্কার করেছেন অপশনে যদি অবজেক্টিভ জাতীয় পরীক্ষা হয় তাহলে অপশনে তো দেয়াই থাকবে কলিকার নামটি আমি মিল রেখে খুঁজে পাবো এরপরে লক্ষ্য লক্ষ্য করা বা দেখা জিনিসটা নিশ্চয়ই অবজার্ভ দেন অবজার্ভ এটাকে আমি অল্টম্যান অল্টম্যান যদিও এ দিয়ে লিখে অল্টম্যান এভাবে লিখলাম অল্টম্যান কেন ও দিয়ে কিন্তু অবজার্ভই হয় আমি অবজার্ভ করেছেন অল্টম্যান আর নামকরণ করেছেন কে যখন জিজ্ঞেস করবেন নাম ন তার মানে ব্যান্দা এখানে একটা সুন্দর করে ন আছে এভাবেই মনে রাখার বিষয় আর কি এগুলো তো কারো যদি মনে থাকে দরকার নাই আর যদি মনে না থাকে সাধারণ শক্তি একটু দুর্বল হয় তখন এভাবে বিভিন্নভাবে হয়তো বিভিন্ন কিছু চাইলে মনে রাখা যেতে পারে সো যেটাই হোক আমরা মূলত এখন পর্যন্ত যেটা দেখলাম একটা কোষ গঠিত হলো একটা পর্দা দিয়ে আবৃত অবস্থায় তার ভিতরে সমস্ত বস্তু আছে যাকে আমরা প্রোক্রেটিক সেল বললাম এর ভিতর থেকে দেশ তৈরি আবরণে আবৃত কিন্তু দুটি প্রোক্রেটিক সেল আমরা দেখেছি আর প্রোক্রেটিক সেলের মধ্যে আমরা শুধুমাত্র অঙ্গাণু দেখেছি কি রাইবোসম এবং দুই প্রকার রাইবোসম আমরা জানি সেভেন্টি এস আর কি হচ্ছে এইটি এস তো সেভেন্টি এসটাই হচ্ছে প্রোকারিটিকে থাকবে একটু প্রাত আগের গঠন এটা এইটি এসটাই হচ্ছে মূলত ইউকারিটিকে থাকবে এবং সর্বশেষ বিষয় এখন যেটা এই টপিক্সের উপর বলবো সেটা হচ্ছে এই যে মানুষের ক্রোমোজোম 
এই যে ক্রোমোসোম সংখ্যা অর্থাৎ আমরা সেক্স ক্রোমোজোম যেটা দেখেছিলাম মূলত এক্স ওয়াই আর এক্স এক্স এগুলা ম্যান্ডেল সূত্র অনুসারে বংশগতির বিষয় অনুসারে সঞ্চারিত হচ্ছে জেনারেশন থেকে জেনারেশনের তার মানে এই সমস্ত বিষয় এই ভিতর যা যা আছে সব সঞ্চারিত হচ্ছে ইনফরমেশনগুলো সঞ্চারিত হচ্ছে এবং এভাবে একসময় সিনথেসিসের মাধ্যমে ভিতরে কাজগুলোর মাধ্যমে এটা প্রকাশ পাচ্ছে তারপরে কোষ গঠন হচ্ছে নতুন এভাবে হয়তো আরও বড় কিছু হচ্ছে তো আমরা এখন একটা পর্যায়ের একটা কোষ যেটা সুখে প্রাকেন্দ্রিক সেটা সম্পর্কে পড়ে ফেলেছি এখন আমরা এখান থেকে আদৌ সুকেন্দ্রিক কোষ বা প্রকৃত কোষ তৈরি হওয়া সম্ভব ছিল কি না সেই ব্যাপারে আমি এখন একটু দেখব আমরা একটি প্রোক্যারিওটিক সেল গঠন বিষয়টা দেখেছি কি কি হয় দেখেছি তো ওই যে কত চমৎকার বিষয় একটি ইউক্যারিওটিক সেলের দিকে যখন থাকাবো সেটা যদি হয় উদ্ভিদ কোষ অথবা যদি হয় প্রাণী কোষ তাহলে আমরা এর ভিতরও ইউক্যারিওটিকের ভিতরে যখন প্যাকেটবদ্ধ অবস্থায় একটি প্রোক্যারিওটিক পাবো বিশেষ করে নিউক্লিয়াস থাকা অবস্থায় তখন আমরা নিশ্চয়ই তাকে ইউক্যারিওটিক বলতে পারবো তার মানে আমরা এখন প্রোক্যারিওটিক থেকে যখন ইউক্যারিওটিকে চলে গেলাম আমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি কেন নিউক্লিয়াস আছে এটা উদ্ভিদ কোষ সাধারণত উদ্ভিদ কোষ আর প্রাণী কোষের মধ্যে পার্থক্য আছে বেসিক কিছু যদিও দুইটাই জীব ওকে তো এখন ধরে নিলাম যে কি কি তৈরি হলো রায়বসুম জানি তার মানে এতক্ষণে আমাদের মনে আছে যে রায়বসুম কি কাজ করে কোথ থেকে তৈরি হয় সবই মনে আছে তো নিউক্লিয়াস তো নিউক্লিয়াসের ভিতর কি কি আছে কোন জিনিসটা কি কি কাজ করে এখন নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পেরেছি বলতে পারবো সবাই এরপরে মাইটোকন্ড্রিয়া উৎপত্তি কেন হয়েছে তারপরে ক্লু প্লাস কেন তৈরি হয়েছে এবং এরা তৈরি হওয়ার পর থেকে যেই সিস্টেমে থাকুক না কেন তারা কি কি কাজ করছে আমরা নিশ্চয়ই এখন বলতে পারবো যেমন এই যে ক্লোর প্লাস মূলত বলেছি তো তিন প্রকার ক্লোর প্লাস যে কাজগুলো করে মাইটোকন্ড্রিয়া শ্মশানের কাজগুলোই করছে ওকে এখন আর কি কি তৈরি হওয়ার দরকার আছে যদি এরকম বাইরে আরেকটা সিস্টেম তৈরি হয় অর্থাৎ যদি একটি ইউক্যারিটিক সেল হয় উচ্চ একটি জীবের ক্ষেত্রে কোষ সেটা অবশ্যই একটি ইউক্যারিটিক সেল তো এক্ষেত্রে কি ঘটবে প্রাণী কোষ আর উদ্ভিদ কোষের বেলায় বাইরেও প্রাণীর বিষয়গুলো ছড়িয়ে দিতে হবে আরেকটা সিস্টেম তৈরি হবে এইটাই হচ্ছে আমাদের উচ্চ শ্রেণীর জীবে সব ছোট ইউ কার্যকরী একক বা গাঠনিক একক তো এর মধ্যে প্রাণীর অস্তিত্বটা পাওয়া যাচ্ছে এরপরে প্রাণীর তার মানে বাকি বিষয়গুলো ঘটার জন্য বা হওয়ার জন্য আর কি কি তৈরি হওয়া লাগবে সেটা আমরা একটু লক্ষ্য করি এই যে এখানে ম্যামব্রেন ছিল আমরা দেখেছি যে টোটাল ধরলাম যে এরকম একটা সিস্টেমের মধ্যে কিছু তরল জমা হলো তরল আমরা তরলের পরিচয়টা দেবো পরে আগে আমরা তরল যেহেতু পেলো দেখব যে এখানে কি কি তৈরি হচ্ছে কেন তৈরি হচ্ছে তো ম্যামব্রেন এটা তো ফ্যাগোসাইটিস প্রক্রিয়া দেখেছি যে কোনো একটা সময় এই যে এটা ধরলাম না এটা বাউন্ডারি নেই প্রথমে ধরে নিলাম বাউন্ডারি নেই আর যে কোনো একটা সময় এখানে যেটা হলো যে এই ম্যামব্রেনটা বাঁকা হতে পারে বা বিভিন্ন রকম হতে পারে যে ধরে নিলাম এরকম এরকম তৈরি হলো এরকম জাস্ট একদম সিম্পলি আঁকা মানে এই ধরনের তন্তু জাতীয় জিনিসগুলাকে আমরা রেটিকুলাম বলি রেটিকুলাম তো এটা কেমন রেটিকুলাম আমরা কোষে দেখে থাকি অ্যান্ডো প্লাজমিক রেটিকুলাম অ্যান্ডো মানে ভিতরে প্লাজম মানে হচ্ছে প্লাজম মানে তরল তবে তরলের ভিতরে ভিতরের দিকে এই যে একেবারে ভিতরে কিন্তু এটা এই যে একটি কোষ যেটা দেখেছি এই কোষটা আর এর ভিতরের দিকে এখান থেকে একেবারে ভিতর থেকেই অর্থাৎ এর ভিতর তা যাওয়া যাবে না এটা এখন বাইরের সিস্টেমের উপর কাজ করছে এই যে এটার জন্য যে রেটিকুলামটা এখান থেকে তৈরি হয়েছে তন্তর মতো যেটা তৈরি হয়েছে তাকে আমরা এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম বলছি এরপর কোন ঘটনাটা ঘটবে এখান থেকে রায়বসুম দানা বের হতে থাকবে কারণ রায়বসুম তো সেই নিউক্লিয় লাস থেকেই তৈরি হচ্ছে তার মানে রায়বসুম যখনই বের হয়ে আসবে তখন অনেকটা ফায়ারিংয়ের মতো বের হচ্ছে এটা একটার পর একটা বের হচ্ছে যখনই বের হচ্ছে রায়বসুম কেন বের হচ্ছে কারণ বাইরে যদি প্রোটিন তৈরি হওয়া লাগে হ্যাঁ অবশ্যই তো লাগবে কেন কারণ বাইরে যে যেইগুলো তৈরি হচ্ছে অন্যান্য যে অঙ্গাণু আরও অনেক অঙ্গাণু তৈরি হবে এই একটি আদর্শ কোষে সেই সব অঙ্গাণু নিশ্চয়ই প্রোটিন দিয়ে গঠিত হবে তার মানে কোষের নিউক্লিয়াসের বাইরেও প্রোটিন তৈরি করতে হবে এইখানে প্রোটিন তৈরি করার জন্য এখানেও রায়বসুম থাকতে হবে ওকে দেন রায়বসুম বের যখন হয়ে আসছে আমরা দেখতে পেলাম যে এই সিস্টেমের মধ্যে এবং আরও কিছু তন্তু আমরা ধরে নিলাম এই যে আছে লম্বা লম্বা এন্ডোপ্রাজমিক রেটিকোলাম রেটিকুলাম মানে তন্তু সবসময় নালীর মতোই থাকবে তারা টিউবের মতোই থাকবে আমরা তো দেখেছি নিউক্লিয়ার রন্ধ্র ছিল আবার এই যে এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম এদের মধ্যে রন্ধ্র আছে তো রন্ধ্র দিয়ে কিন্তু চাইলে এই রন্ধ্র দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু বের হতে পারে কোষের নিউক্লিয়াসের ভিতর থেকে তার মানে এই যে বেরোচ্ছে এখান থেকেও বেরোচ্ছে বেরোর সময় দেখা যায় কি দূরে এইটার থেকে দূরে 
যে রেটিকুলাম গুলো আছে ওখানে রাইবোসোমের দানাগুলো লাগে না সাধারণত কাছাকাছি যাদের পায় তাদের গায়ে লেগে থাকে এখন এদের প্রাচীরটা আমার টাচ করলে কেমন মনে হবে মসৃণ নাকি খসখসে অবশ্যই খসখসে তার মানে অমসৃণ তার মানে আমরা বুঝতে পেলাম যে রেটিকুলাম বা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম মূলত কোষে থাকবে দুই প্রকার একটি এরকম একটি কোষে দুই প্রকার থাকা সম্ভব তার পক্ষে একটি হচ্ছে মসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আর একটি হচ্ছে অমসৃণ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এখন কথা হচ্ছে কোষের নিউক্লিয়াস একটা প্রকৃত কোষের নিউক্লিয়াসের ভিতরে বাইরে সবার আগে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটা কেন তৈরি হলো ওই যে ভিতর থেকে বাইরের জিনিসগুলো পরিবহন করার জন্য তার মানে সহজ ভাষায় বলতে পারি কোষের আর নিউক্লিয়াসের ভিতরে এবং বাইরে পরিবহনের বিষয়টি কে নিয়ন্ত্রণ করছে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নয় স্পেশাল জিনিস যেটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থেকে তৈরি হয়েছে যে মেমব্রেনটা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন থেকেই আসছে হয়তো বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে চলে গেছে অথবা কাছাকাছি আছে হোক মসৃণ হোক অমসৃণ তার মানে পরিবহন কোষের পরিবহন তন্ত্র বলা হয় এদেরকে ওকে অর্থাৎ এন্ডোপ্লাজম রেটগুলাম কোষের পরিবহনের কাজ করছে যে যোগাযোগ রক্ষা করছে যে কোনোভাবে আমরা কাজটা বলতে পারি এরপরে আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে এর ভিতর থেকে যখন বেরে আসছে তার মানে ভিতরেই যেসব প্রোটিন তৈরি হচ্ছে হুম অবশ্যই এখানে তো অ্যাঞ্জেন তৈরি হচ্ছে অ্যাঞ্জেন মতো প্রোটিন তাই না স্পেশাল প্রোটিন আর কি শুধু তো এখান থেকে যখন সব বেরোচ্ছে তার মানে দেখতে পাচ্ছি যে শুধু লম্বা লম্বা টিউবের মতো নয় বা একটা আরেকটার সাথে সমান্তরাল এরকম নয় গোল গোল কিছু এরকম জিনিসও লম্বা লম্বার সাথে আরও কিছু এরকম দূরে তৈরি হচ্ছে এবং দেখলাম কেন জানি এই গোল গোল গহবর এগুলা হচ্ছে মূলত বেশ কিছু তরল সমৃদ্ধ এবং এরাও তরল সমৃদ্ধ এগুলো তো আবার তরল নেই এদের মতো দেখতে এরাই তার মানে আমরা দেখতে পেলাম কি অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের মতো আরেকটা বিষয় তৈরি হচ্ছে বাট এদের মধ্যে কিছু অ্যাঞ্জাইম চলে আসছে যেমন এই যে আসলো একটা অ্যাঞ্জাইম বের হলো এখানে একটা অ্যাঞ্জাইম ঢুকলো এটাকে শনি বিচ্ছিন্ন চলে আসলো অথবা এরকম লম্বা তো আমরা এদের মধ্যে যেটা দেখব কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছি একটা একটা সাথে মতো সমান্তরাল এটাকে আমরা বলবো সিস্টার নিয়ে সিস্টারগুলো যেমন দেখতে একই তো এখানে একই অথবা এভাবে মনে রাখতে পারি সমান্তরাল স দিয়ে সিস্টার নিয়ে আর এরপরে আমরা দেখব টিউবিউল হ্যাঁ কিছু আছে টিউবিউলার এই যে টিউবিউল মানে তো নালি তো অ্যান্ড্রোপ্লাজম রেটগুলাম পেলাম সিস্টার নিয়ে এক ধরনের অ্যান্ড্রোপ্লাজম রেটগুলাম আরেক ধরনের পেলাম টিউবিউল আরেকটা পাবো হচ্ছে ভেসিকাল দেন আমরা এখানে যেটা এক্সট্রা পাবো সেটা হচ্ছে ভেসিকাল ভেসিকাল মানে হচ্ছে নিউক্লিয়াসের ভিতর থেকে কোনো একটি আবরণী নিয়ে আবদ্ধ অবস্থায় কোনো তরল যদি চালু আসে সেটা এনজাইম হোক বলবো কিছু হোক সেটাকে আমরা কি বলবো ভেসিকল বলবো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কথাটা ভেসিকাল এবং আর কিছু ছোট ছোট খালি গহবরও এরকম থাকবে খালি প্রাচীর অবস্থায় তরল পায় নাই প্যাকেট করে আনতে পারে নাই তো সমস্যা এদেরকে তো আমরা গহবর বলবো মানে ভ্যাকিউল বলবো তার ভেসিকাল ভ্যাকিউল আর একটা হচ্ছে সিস্টেম এর হচ্ছে গলগি বডি এটা গলগি বডি এই জিনিসটা সিস্টেমটা এই টোটাল এটাই বডি কেন কারণ এরা এনজাইম বহন করে এরা তরল বহন করে যেগুলো ভিতর থেকে আসছে ওদেরকে নিয়ে প্যাকেট করা আছে আবার এরা কোষের এদের ভিতর দিয়ে যা অন্যান্য অনেক কিছু হতে পারে যেমন এই যে এই একটা ভেসিকল স্পষ্টভাবে এই ভেসিকলটাকে আমরা পরবর্তীতে যদি দেখি যে ভেসিকলের ভিতরে যে তরলটা আছে সেটা হচ্ছে তরলটা মূলত এনজাইমি এমনকি সেটা পঞ্চাশ প্রকারের এনজাইম আর এরকম এনজাইম সমৃদ্ধ একটা প্যাকেটকে আমরা কি বলি লাইসো সোম বলি তার মানে আমরা অবশ্যই কিছু কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম হচ্ছে কোষের ভিতরে নিউক্লিয়াসের বাইরে যে কাঠামো দিতে হবে কঙ্কাল গঠন করতে হবে কাঠামো সেই বিষয়টা এরা তৈরি করতে পারে তারপর এরা রাইবোসমকে আবদ্ধ রাখতে পারে অনাবদ্ধ রাখতে পারে মুক্ত মসৃণ অমসৃণ হতে পারে তারপর এরা কোষের পরিবহন তন্ত্র হিসেবে কাজ করতে পারে আবার অনেক সময় দেখা যায় কি ভিতরেই তো গাঠনিক উপাদানগুলো তৈরি হচ্ছিল যদি উদ্ভিদ কোষ হয় আমরা তো জানি উদ্ভিদ কোষের মধ্যে প্রধান উপাদান গাঠনিক যেটা সেটা হচ্ছে সেলুলোস হ্যাঁ অবশ্যই সেলোলোস কেন কারণ ওই যে কার্বোহাইড্রেট দেখেছিলাম একদম প্রথম দিকে তৈরি হয়েছিল যোগ সৃষ্টির প্রথম দিকে সেই কার্বোহাইড্রেটগুলো যখন পলি কার্বোহাইড্রেট হবে অনেক অনেক বড় চেন করবে একটা একটা পাশাপাশি বসে তখনই তো সেলোলোস হবে এইভাবেই গঠন গঠন করে আর কি কোনো একটা কাঠামো গঠন করে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেলুলো একটি এটা যদি একটি উদ্ভিদ কোষ হয় তার মানে উদ্ভিদ কোষের বেলায় আমরা যেটা বলি যে ম্যাক্সিমাম পোর্শনটা নাকি সেলোলোস দিয়ে তৈরি তো এই সেলোলোসটা তো আমরা চিনি একটি পলিসাকারাইট বাট সেলোলোজ উদ্ভিদে আমরা একটা কথা বলি যে উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নাকি মূল গাঠনিক উপাদানটা অর্থাৎ তার মূল কাঠামোটা যেই কার্বোহাইড্রেটটা গঠন করেছে যে পলি কার্বোহাইড্রেটটা গঠন করেছে তার নাম নাকি সেলোলোজ হ্যাঁ সেলোলোজ হতে পারে তারপর আবার আছে কি হেমি সেলো 
লুজ নাম হতেই পারে কারণ সেলুলোজের সাথে যখন একটা হিমগ্রোপ আসবে তখন এটা সেমি হিমগ্রোপ আসলে এটা হেমি সেলুলোজ বলা যেতেই পারে এভাবে আরও অনেক ধরনের কার্বোহাইড্রেট কিন্তু তৈরি হয় পেকটিন লিগনিন ইত্যাদি কিন্তু যদি আমরা চিন্তা করতে যাই ভিতর থেকেই কিন্তু আসছে তৈরির ইনফরমেশনগুলো ওখান থেকে এর ভিতর দিয়ে চলে আসছে আলটিমেটলি আমরা বলতে পারি যে অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থেকে এই যে সেলুলোজ হেম সেলুলোজ ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে এটা তার মানে সেলুলোজ তৈরি করছে অ্যান্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম মানে আরেকটা কাজ আমরা দেখলাম সেটা হচ্ছে তার মানে সেলুলোজ হেমি সেলুলোজ ইত্যাদি ইত্যাদি তৈরি করছে উপাদানগুলো তৈরি করছে ইত্যাদি যেটা গাঠনিক উপাদান এরপরে আমরা আরেকটা বিষয় দেখবো সেটা হচ্ছে এই যে এরা বলছি যে ম্যামব্রেনগুলো লিপিড দিয়ে এবং প্রোটিন দিয়ে গঠিত তার মানে বাইরে যদি আরেকটা ম্যামব্রেন বা ওয়াল এটাকে ঘিরে যেমন এটা এটা আমরা তৈরি করতে যাই তাহলে তার জন্য কিন্তু আমাদের প্রোটিন লাগবে লিপিড লাগবে তো বাইরে প্রোটিন আর লিপিড তৈরি হওয়ার সিস্টেম কই আসলে বাইরে সিস্টেমটা নাই এটার ভিতর দিয়ে আসে ভিতর দিয়ে মানে অ্যান্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম হয়ে আসবে তার মানে লিপিড তৈরি করে বিশেষ করে কোন ধরনের লিপিড স্ট্যারয়েড ধরনের স্ট্যারয়েড ধরনের লিপিড তৈরি করে মূলত এটা করে হচ্ছে কারা মুসলিম নাকি মুসলিম সেটাও আমি একটু বুঝিয়ে দেবো ভালো মতো তো যেটা দেখতে পাচ্ছি যে লিপিড তৈরি হচ্ছে আর সেলুলোজ তৈরি হচ্ছে এটি কোষের পরিবহন তন্ত্র হিসেবে কাজ করছে আবার এটি কোষের অন্ত কঙ্কাল হিসেবে কাজ করছে অন্ত কঙ্কাল তারপর আবার দেখতে পাচ্ছি কি অনেকগুলো অঙ্গাণুক এই ভিতর দিয়ে তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ আমরা দেখতে পেয়েছি যে নিউক্লিয়াসের ম্যামব্রেন থেকে তৈরি হলো অ্যান্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম অ্যান্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম মসৃণ হলো অমসৃণ হলো আবার কিছু স্পেশাল অ্যান্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম গলগি বডিতে পরিণত হলো আবার গলগি বডির একটা রূপ হচ্ছে ভেসিক্যাল আবার একটা স্পেশাল ভেসিক্যালের নাম বলেছে লাইসোসোম বোঝাই যাচ্ছে তার মানে লাইসোসোম তৈরি হচ্ছে গলগি বডি থেকে আবার এই গলগি বডি তৈরি হচ্ছে অ্যান্ডোপ্লাজম রেটগুলাম থেকে তার মানে আমাদের মুখস্থ করার আসলে প্রয়োজন নেই যে অ্যান্ডোপ্লাজম রেটগুলাম থেকে গলগি বডি তৈরি হয় এবং এটা নিশ্চয়ই মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই যে লাইসোসোম তৈরি হয় গলগি বডি থেকে বোঝাই যাচ্ছে যদি আমরা জিনিসগুলো চিনতে পারি আমরা অবশ্যই বুঝবো ওকে দেন আমরা অনেকগুলো অঙ্গাণু কোথেকে তৈরি হয় কোনটা কী কাজ করে সেটা বললাম এবার আমরা অ্যান্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম ছিল একটু গলগি বডিতে যাব গলগি বডি আর কি কি কাজ করে থাকে গলগি বডি এটা সম্পর্কে একটু ডিটেলস যদি বলতে চাই তাহলে অবশ্যই বিজ্ঞানী ক্যামিলো গলগি নামে বিজ্ঞানী গলগি ওনার নাম থেকেই কিন্তু এই অঙ্গাণুটির নামকরণ হয়েছে তো ক্যামিলো গলগি চমৎকার একটি সাল আঠারোশো আটানব্বই সাল অর্থাৎ আমাদের জাতীয় কবি বাংলাদেশের জাতীয় কবি জন্মের সম্পদে এক বছর আগে তো ক্যামিলো গলগি উনি প্যাঁচা এবং বিড়াল দুটি প্রাণীর স্নায়ু কোষ থেকে মস্তিষ্কের যে কোষ থাকে ওখান থেকে ওটার উপর অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে একদম স্পেশাল পাওয়ারফুল এক ধরনের অঙ্গাণু দেখতে পেয়েছেন কিছু বস্তুর উপস্থিতি লক্ষ্য করেছেন যেটাকে তিনি গলগি বডি নামে আখ্যায়িত করেছেন তার মানে গলগি বডের আবিষ্কারক ক্যামিলো গলগি এবং নামকরণ করেছেন ক্যামিলো গলগি এবং এই গলগি বডির কাজ কি কি হতে পারে একটু আমরা দেখি কেন এর সৃষ্টি ধরলাম যে অ্যাক্রোজোম নামে একটি জিনিস আমরা প্রাণী জগতে কোনো একটি কোষের মধ্যে পেলাম অ্যাক্রোজোম হ্যাঁ এটা কোথায় পাচ্ছি আমরা এই জায়গায় একটু দেখি বিষয়গুলা যে কোথায় পাচ্ছি আমরা এমন একটা কোষ দেখি যে যে কোষটার ভিতরে শুধু এখানে নিউক্লিয়াস থাকবে ম্যাক্সিমাম পোর্শন নিউক্লিয়াস আছে মানে এটা এক ধরনের প্রোকারেটিক সেলের মতোই কিন্তু বলতে গেলে তো এই কোষটা আমরা কিন্তু আমাদের শরীরেও পাই এটাকে আমরা শুক্রাণু বেশ পাম বলি অর্থাৎ শুক্রাণুর মাথায় উপরে উপরে একটা টুপির মতো অংশ দেখা যায় যারা শুক্রাণু দেখেছে তারা নিশ্চয়ই চিনে যে টুপির মতো একটা অংশ আছে হ্যাঁ থাকতে হবে কারণ এটা যখন একটা ডিম্বাণুর পাশে যাবে তখন ডিম্বাণু তিন ধরনের ঝিল্লি দিয়ে প্রোটেক্ট থাকে এইগুলাকে গলাতে হবে তো গলানোর জন্য অর্থাৎ বি গ লন গল অর্থাৎ দি গলন এর মধ্যে গল দিয়ে হয় কি কোন গানের নাম গল জি বা গলগি বডি তার মানে বিগলন ঘটাতে সাহায্য করবে যে বিষয়টা বা যে নিজেই অন্য গারো বিগলন ঘটাতে পারবে বা ভাঙবে এই রকম বিষয়গুলোকে এইরকম অঙ্গাণুগুলোকে এরকম অংশগুলোকে আমরা গলগি বডির নাম দিতে পারি তো আমাদের একটি মাত্র কোষ হ্যাঁ এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা কোষ কারণ বংশগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এই কোষটাই আছে শুধু আমাদের পুরুষের শরীরে আর মেয়েদের শরীরে শুধু এটাই আছে অর্থাৎ পুরুষ জাতির কাছে এটা স্ত্রী জাতির কাছে এটা তো এখানেও যে গলানোর জন্য যে বিষয়টা দিয়ে দিয়েছে প্যাকেজ করে প্যাকেজ করে দিয়ে দিয়েছে তাকে কিন্তু বলছে কি আমরা অ্যাক্রো সোম অ্যাক্রো সোম এটা অ্যাক্রোসোম আচ্ছা অ্যাক্রোজোম তার মানে অ্যাক্রোজোম গঠন করা শুক্রাণুর মস্তিষ্কের উপর অ্যাক্রোজোম গঠন করা কার কাজ অবশ্যই গলজি বস্তুর কাজ এরপরে গল
যেটা করছে মূলত আমরা দেখেছি যে কিছু প্যাকেট করে করে নিয়ে আসছে দিকে মূলত গল গেবরের এখানে এসে হচ্ছে আবার দেখলাম কি একদম ভেসিকাল তৈরি করেছে যে এই যে দেখেছিলাম আমরা এখান থেকে যেটা তৈরি হলো গলগি বডি গলগি বডি একটা স্পেশাল গলগি বডি দেখেছিলাম কি লাইসো সোম লাইসো সোম অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের কোষে পরিণত হচ্ছে হ্যাঁ আমরা এখানে সেলুলোস হেমি সেলুলোস ইত্যাদির পাশাপাশি তো নিশ্চয়ই জানি অবশ্যই প্রোটিন তো আছেই প্রোটিন দেন অবশ্যই কার্বোহাইড্রেট তো আছেই কার্বোহাইড্রেট আবার কার্বোহাইড্রেট আর প্রোটিন একসাথে অ্যাড হয় একসাথে অ্যাড কোথায় হতে পারে একসাথে অ্যাড হওয়ার দরকারটা আছে কিনা হ্যাঁ অবশ্যই দরকার আছে আমরা যখন আরও বড় পর্যায়ে যাবো ওই জিনিসগুলো গঠন করার জন্য এই জিনিসগুলো দরকার একসাথে অ্যাড হওয়া দরকার কারণ আরও নতুন কিছু যোগ্য গঠিত হওয়া উচিত এখানে ওকে দেন বোঝাই যাচ্ছে যে এখান থেকে এসে এটার মাধ্যমেই এটা হচ্ছে তার মানে যা হচ্ছে এরকম কোনো কিছু অ্যাড হয়ে হচ্ছে নতুন কিছু অ্যাড হয়ে তখন এটাকে আমরা বলছি কি গলগি বডি এবং এটাকে অন্য একটি চমৎকার নামে ডাকতে পারি যেটাকে আমরা বলতে পারি প্যাকেজিং কেন্দ্র অর্থাৎ প্যাকেজ করে করে প্যাকেট করে করে পাঠিয়ে দিচ্ছে এবং এটার অন্য একটি নাম নিয়ে এসে অবস্থান করছে ওই সিস্টেমটাতে তার মানে কোষের প্যাকেজিং কেন্দ্র আমরা বলতে পারি প্যাকেজিং কেন্দ্র দেন প্যাকেজিং কেন্দ্র করলাম প্যাকেজিং কেন্দ্র বললাম বলার পরে আরেকটি যেটা প্যাকেজ করলো আর এরকম আরেকটি জিনিস কোষে কি আছে প্যাকেজিং কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে তারপর অর্থাৎ প্যাকেজ করে করে রেখেছে তৈরি করে রেডিমেড করে রেখেছে যে এখানে বাইরের সিস্টেমটাতে এমন আর কোনো কিছু কি আছে হ্যাঁ আছে এই যে গ্লাই অর্থাৎ গ্লুকোসের গ্লাই কার্বোহাইড্রেটের গ্লাই এবং প্রোটিন যদি একসাথে মিলিত হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা জানি গ্লাইকো প্রোটিন হয় যেটাকে আমরা সংক্ষেপে জিপি বলতে পারি এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিপি এখানে প্রেজেন্ট থাকে তার হচ্ছে মিওসিন অর্থাৎ মিওসিন হোক আর জিপি হোক জিপি মানে নিশ্চয়ই গ্রামীণ ফুল নয় কিন্তু এটা গ্লাইকো প্রোটিন তার মানে গ্লাইকো প্রোটিন সমূহ তৈরি হয় প্যাকেট হয়ে প্যাকেজ হয়ে অর্থাৎ এখান থেকে এরপরে কার্বোহাইড্রেট এর কথা যদি বলি কার্বোহাইড্রেট প্যাকেট হচ্ছে তো এগুলো অ্যাড হয়ে হয়ে অর্থাৎ এই সিস্টেমটার বাইরে যা কিছু অ্যাড হয়ে হচ্ছে ম্যাক্সিমাম জিনিসই হচ্ছে প্যাকেট করে দিচ্ছে এই গলগি বডিটাই অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট তৈরি করছে এবং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই কারণে যে এটাকে কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলা হয় গলগি বডি গলগি বডিকে কোষের কিন্তু কার্বোহাইড্রেট ফ্যাক্টরি বলা হয় অর্থাৎ নিজস্বভাবে তৈরি করতে পারে এখানে প্যাকেট করে আলাদা করে যেমন কার্বোহাইড্রেটটা তার দরকার সে ওভাবে বেছে বেছে কিছু মোনোসাকারাইড ডাইসাকারাইডটা নিয়ে নিজের মতো করে বিভিন্ন ধরনের কার্বোহাইড্রেট তৈরি করতে পারে যেমন আমরা এখানে জানি যে প্যাকটিন লিগনিন অনেক ধরনের অনেক কিছু হওয়া যেতে পারে যখন সেটা বড় কোনো সিস্টেম তৈরি করবে তো এই বিষয়গুলাই মূলত আসলে প্যাকেট করে করে এখান থেকে তৈরি হচ্ছে দেন আমরা ইজিলি একটা বিষয় তো পড়লামই যে লাইসো সোম নামক অঙ্গাণুটি লাইসোসোম তৈরি করে ওকে কখনোই আমরা লাইসোসোম তার মানে কোথেকে তৈরি হয় লাইসোসোমের উৎপত্তি সেটা অনুষ্ঠান মুখস্থ করব না আমরা বুঝব দেন প্লেট হ্যাঁ আমরা একটি বিষয় বলেছি যে এই যে এখানে যে একটি কোষের মধ্যে যেখানে গলগি বডির উপাদানটা ছিল সেটাই কিন্তু বিগরণ ঘটাতে সাহায্য করে আচ্ছা এবার একটা কথা আমরা চিন্তা করি যদি কখনো আমরা এই আলটিমেটলি যে কোষের দিকে যাচ্ছে বড় একটি কোষ সেই কোষটা থেকে যখন আমরা মাল্টিপল কোষ তৈরি করব অর্থাৎ একটা কোষ ভেঙে কেটে বিভাজিত করে সংখ্যা বাড়াবো তখন আমরা অবশ্যই বুঝতে পারছি কাকে লাগবে যে গলাবে সেটা নিশ্চয়ই অর্থাৎ কোষকে ভাঙবে না গলালে না কাটলে না ভাঙলে তো বিভক্ত আর হবে না তাই না তো গলানোর জিনিস নিশ্চয়ই গলজি বডি থেকে তৈরি করবে হ্যাঁ গলাবে মানে এটা কি যে একটা কোষ একটা কোষকে যখন কাটবে কাটার জন্য সে একটা প্লেট তৈরি করতে হবে আমরা জানি যে কোনো জিনিসকে কিন্তু কাটার জন্য বাঘ করার জন্য প্লেটের উপর রাখতে হবে এখানে এই বিষয়টা ঘটে কোষ প্লেট তৈরি করে তার মানে এখানেও বিগরণের জন্য বা ভাঙার জন্য কোষ প্লেট এবং এটা নিশ্চয়ই আমরা জানি যে কোষ প্লেট তৈরি হয় কোষ বিভাজনে তার মানে কোষ বিভাজনের সময় কোষ প্লেট তৈরি করে কে গলগি বডি এবং এটাও বলতে পারি যে কোষ বিভাজনে সে পরোক্ষভাবে উদ্দীপনা যোগায় অবশ্যই উদ্দীপনা যোগাচ্ছে যে কাজটা করতে পারে সে কিন্তু আলটিমেটলি ইন্সপায়ার করতে উদ্দীপনা দিচ্ছে ব্যাপারটা এমনই ভিটামিন সমূহ আমরা যখন গ্রহণ করি আলটিমেটলি সে কিন্তু এই যে কোষের ভিতরেই যাচ্ছে আমরা অনেক ধরনের ভিটামিন চিনি বিভিন্ন উপাদান আমরা পাওয়ার জন্য নিজের শরীরে আনার জন্য আমরা ভিটামিন গ্রহণ করি তো ভিটামিনগুলোর মধ্যে দেখা গেছে কি লক্ষ্য করা গেছে কি ভিটামিন সি এই ভিটামিন সিটাকে সঞ্চিত রাখে বা প্যাকেট করে রাখে প্যাকেটিং প্যাকেজিং কেন্দ্রটাই অর্থাৎ আমরা গলগি বড়ির ম্যাক্সিমাম গুরুত্বপূর্ণ কাজও জেনে ফেললাম বুঝে ফেললাম ইত্যাদি 
এবং কখনো তারপরও যদি মনে না থাকে কেউ চাইলেই খুব দ্রুত যদি আনসার কেউ করতে চাও তখন যদি ভাবছো যে আমার মুখে এত চিন্তা করে আনসার করতে পারবো না তখন আমি কিন্তু অন্যান্য অনেক ভাবেও মনে রাখার চেষ্টা করি আর কি তো যেটাই হোক সেটা নিজের মতো করে করে ফেলা যায় যা পার্সেন্ট টু পার্সেন্ট ভেরি করে আমি যা সিস্টেমটা দেখালাম দেন আমরা এই যে আরেকটা অঙ্গান পেয়েছি লাইসোসোম লাইসোসোম সম্পর্কে একটু দেখি লাইসোসোম আমরা তো দেখেছি যে লাইসোসোমটা মূলত একটি ভেসিকল অর্থাৎ একটা তরল সমৃদ্ধ প্যাকেট বাট এটা স্পেশালি প্যাকেট কেন কারণ এখানে শুধু এনজাইম আছে অর্থাৎ লাইসোসোম হচ্ছে এর মধ্যে কিছু উপাদান এর মধ্যে কিছু উপাদান প্রায় পঞ্চাশ প্রকার নামটা কেন লাইসোসোম হয়েছে মানে লাইসিস থেকে কথাটি কিন্তু এসেছে অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে তার নাম নামই নয় কাজে পরিচয় বলে না অর্থাৎ কাজ দিয়ে কিন্তু তার নামটা আমরা বুঝি আর কি তো এখানে পঞ্চাশ প্রকারের যদি এনজাইম থাকে বিষয়টা অনেক একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার কেন কারণ একটি কোষ অনেক ছোট একক এর ভিতরে এমনই একটা প্যাকেট আছে যে নিজে একা পঞ্চাশটা এনজাইম ধারণ করে রাখে তাহলে নিশ্চয়ই সেটাকে আমরা একটি এনজাইমের প্যাকেট বলতে পারি বাট এনজাইমগুলো কেমন সে যখন এই ঝিল্লিটা যখন ছিঁড়বে তখন এখানে যখন পানিতে আসবে পানি সংস্পর্শে যখন আসতে পারবে এনজাইমগুলো তখনই তারা অ্যাক্টিভ হবে ক্রিয়াশীল হবে আমরা জানি যে এনজাইমসমূহ কাজ করার জন্য একটি মাধ্যম দরকার জল মাধ্যম না হলে বিক্রিয়া ঘটবে না তো এইগুলা কেমন লাইসিস ঘটায় পানিকে পেলেই দেন অন্য কোনো কিছুর উপর কাজ করতে পারে না হলে পারবে না তার মানে হাইড্রো মূলত বলা যায় জিনিসটা হাইড্রো লাইসিস তো জিনিসটাকে অ্যাকজেক্টিভ করি হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের প্যাকেট তার মানে কখনো পরীক্ষায় যদি বলে চাই কেউ জানতে চায় অথবা যে আমাদের কোষে হাইড্রোলাইটিক এনজাইমের প্যাকেট বলা হয় কাকে আমরা অবশ্যই বলবো লাইসোসোমকে এবার ব্যাপার হচ্ছে লাইসোসোম জিনিসটা কখন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং কে আবিষ্কার করেছেন হ্যাঁ জিনিসগুলো ঘটেছে অনেক আগে আমরা কখন ঘটেছে আমরা তা হয়তো অ্যাকুরেটলি ওভাবে বলতে পারবো না কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটছে সেই কয়েকদিন আগে তো মাত্র এটুকুই আমরা হয়তো বলতে পারি যে এটা সবার আগে আবিষ্কার করেছেন লক্ষ্য করেছেন নাম দিয়েছেন দা দুভে দা দুভে নামে একজন ব্যক্তি খুবই চমৎকার একটি নাম এবং লাইসোসুমের বেলায় শুধু এই নামটা মনে রাখলে হয় দা দুভে তো লাইসোসুমের নামকরণ যদি হয় আবিষ্কার যদি হয় কে করেছেন দা দুভে অর্থাৎ আমরা যদি আরেকটি ইনফরমেশন এখানে মনে রাখতে চাই তো লাইসোসুমের কি অন্য কোনো স্পেশাল নাম আছে হুম অবশ্যই আনসার খুঁজে পাবো আমরা বইতে দেখবো লাইসোসুমের নাকি একটি স্পেশাল নাম আছে যাকে বলা হয় আত্মঘাতী থলিকা হ্যাঁ গুরুত্বপূর্ণ লাইসিস লাইটিক জিনিসটা কিন্তু লাইটিক লাইটিক মানে সে ভাঙতে পারে বিভাজিত করতে পারে সে মারতে পারে যে আরেকজনকে মারতে পারে সে কখনো কখনো নিজেকেও মেরে ফেলতে পারে আত্মহত্যা করতে পারে যে আত্মহত্যা করে ফেলতে পারে তাকে তো সুইসাইডাল টাইপসের বলাই যায় তাই না তো এটাকে কোষের মধ্যে এই স্কোয়াড এটা একটি স্কোয়াড কারণ এটা একটা অঙ্গ এটা একটা অর্গান এটা একটা অঙ্গানু তো এটাকে আমরা স্কোয়াড বলতে পারি হ্যাঁ সুইসাইডাল স্কোয়াড অফ সেল এটাকে আমরা বলতে পারি কেন কারণ লাইসোসোম সে নিজে যখন আত্মহত্যা করে তখন পুরো কোষটা মরে যায় লাইসোসোম সম্পর্কে বলছি আমরা এই সিস্টেমটাকে আমি আর একটু পরিষ্কার করে দেখাচ্ছি যে এখান থেকে অ্যান্টোপ্লাজম রেটিকুলাম তারপরে গলগি বডি তারপর গলগি বডি থেকে লাইসোসোম তো এভাবেই সিস্টেমগুলো হচ্ছে আর কি এখন আমরা দেখব মূলত কিছু এখানে কার্বোহাইড্রেট শাখান্বিত কার্বোহাইড্রেট অশাখা যুক্ত কার্বোহাইড্রেট অশাক কার্বোহাইড্রেট তারপরে বেশ কিছু ফ্যানল পরিমাণ এরকম অনেক ধরনের কম্পাউন্ড তৈরি হয় যে এখানে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছি আমরা অর্থাৎ ভিতরে যা যা ছিল অনেক কিছু এখান থেকে মানে বাইরেও আসতে পারে আবার এখানে তৈরিও হতে পারে কারণ আলাদা আলাদা কিছু সিস্টেম তৈরি হচ্ছে এখানে ফ্যাক্টরি তৈরি হচ্ছে অর্থাৎ কার্বোহাইড্রেট থেকে যদি কোনো একটা কিছু তৈরি হয় পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে সেটা আরও বিচিত্র জিনিস তৈরি করছে আর কি এইভাবেই তো কার্বোহাইড্রেট তারপরে লিপিড প্রোটিন সেলোলোজ হ্যামিসেলোলোজ প্যাকটিন লিগনিন গ্লাইকোপ্রোটিন গ্লাইকোলিপিড কাইটিন এভাবে অনেক কিছু এখানে তৈরি হচ্ছে তো যে কোনো সময় এখানে আরও নতুন কিছু বিষয় ঘটতে পারে আমরা লক্ষ্য করব কোষের ভিতরে এরকম নালির মতো কিছু জিনিস থাকে ছোটো ছোটো নালির মতো কিছু জিনিস থাকতেই পারে এই জিনিসগুলা এই নালিগুলো তার মানে খুব বড় নয় অর্থাৎ এরা ম্যাক্রো টিউব বা বড় নালী নয় এরা হচ্ছে মাইক্রো টিউবিউলস 
ওকে দেন আমরা এদেরকে নাম দিলাম এখন মাইক্রো টিউবিউলস এটা প্রথম লক্ষ্য করেছেন রবার্টস এবং ফ্রান্সি নামে দুজন বিজ্ঞানী তো ওনাদের নাম আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব মাইক্রো টিউবিউলস দেখা গেল কি মাইক্রো টিউবিউলসগুলো কেন জানি ম্যাক্সিমাম সময় তিনটি তিনটি করে একসাথে থাকে তিনটি মানে ত্রয়ী বলা যায় অবশ্যই বলা যায় ট্রিপলেট বা ত্রয়ী ত্রয়ী বলা যায় তো এরকম আবার নয়টি ত্রয়ী মিলে মানে এই যে এটা একটি ত্রয়ী এভাবে আরেকটি ত্রয়ী আরেকটি ত্রয়ী এভাবে করে করে মূলত যে বিষয়টা ঘটিত হবে সেটা হচ্ছে সেন্ট্রিয়ল সেন্ট্রিয়ল এবং এই জিনিসটাকে আমি ছোট করে দেখাচ্ছি অর্থাৎ এই যে একটা সেন্ট্রিয়ল মধ্যে এই ছোট জিনিসটা এভাবে করে থাকবে এভাবে নয়টি করে থাকবে সেন্ট্রিয়ল আর মজার বিষয় হচ্ছে এই সেন্ট্রিয়লগুলা নিউক্লিয়াসের মোটামুটি কাছাকাছি অবস্থান করে কারণ এই উপাদানগুলো মূলত এখান থেকে নিচ্ছে কালেকশন করে বা এখান থেকে নিচ্ছে এভাবে এবং একটা প্যাকেটের মধ্যে আবদ্ধ থাকে প্যাকেটটাও তারা নিজে তৈরি করে রেখেছে প্রাচীরটা তো একটি সেন্ট্রোসোমে বলতে গেলে আমরা বলতে পারি দুটি সেন্ট্রিয়ল তার মানে দুটি সেন্ট্রিয়ল যে থাকে একসাথে এরা একসাথে সেন্ট্রোসোমের মধ্যে থাকে সেন্ট্রো সোম এর ভিতরে থাকে আর এখানে কি তরল আছে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে সেন্ট্রো কথাটা যুক্ত হবে এবং তরল যেহেতু স্পিয়ার কথা আমরা বলতে পারি সেন্ট্রো স্পেয়ার এভাবে একটি কোষে সেন্ট্রিয়ল থাকতে পারে এখন ব্যাপার হচ্ছে মাইক্রো টিউবিউলসগুলা কাজ কি মাইক্রো টিউবিউলস মানে ছোট ছোট নালিকা তার মানে এখানে একটি কঙ্কালের মতো কাঠামো যদি দেয় সাইটো প্লাজম যদি এই পুরো সিস্টেমের তরলটার নাম দিই তাহলে বলতে পারি সাইটো স্কেলিটন বা সাইটো প্লাজমের কঙ্কাল তন্ত্রটা কঙ্কালের মতো বিষয়টা তৈরি করছে মাইক্রো টিউবিউলস আবার সে গঠন করছে মূল উপাদান কার সেন্ট্রিওলের তো আবার সেন্ট্রিওল তার মানে কোথেকে তৈরি হচ্ছে এই সব জিনিস থেকে তৈরি হচ্ছে এভাবে কিন্তু গলগি বডির মাধ্যমে বা এন্ড প্লাজম রেটিকুলামের মাধ্যমে তৈরি হচ্ছে না এটাকে বলা যায় অনেকটা স্বপ্রজননক্ষম অঙ্গাণু তার মানে সেন্ট্রিওল হচ্ছে একটি স্বপ্রজননক্ষম অঙ্গাণু এইগুলো কোথায় থাকে মূলত পেঁয়াজ ভুট্টা ইত্যাদির বীজে থাকতে পারে তারপর যকৃত কোষে আমাদের বেশি থাকে পেশি কোষে বেশি থাকে অর্থাৎ যেখানে বেটি বেশি অ্যাক্টিভ আর এরা সাধারণত তন্তু জাতীয় বিষয় তৈরি করছে আরও মজার বিষয় হচ্ছে যেহেতু সেন্ট্রিউলের ভিতরে একটু মাইক্রো টিউবিউলস আছে তার মানে লম্বা কোনো একটা অর্গানিজম থেকে লম্বা যদি কোনো কিছু বের হতে হয় যেমন হতে পারে সেটা একটা ফ্রাজেলা একটা সিলিয়া যেগুলো চলনঙ্গ মুভিং বডি এই টাইপসের বিষয়গুলাই মূলত সেন্ট্রিউল থেকে তৈরি হয় অর্থাৎ মাইক্রো টিউবিউলস থেকে তৈরি হয় তার মানে আমরা বুঝলাম যে ওই সমস্ত জিনিসগুলো যেমন আমরা বলতে পারি একটা ব্যাকটেরিয়া একটা আপ্রোক্রিয়েটিক সেল তারও তো একটা ফ্রাজেলা দরকার তার আমাদের মতো পা নাই সে আমাদের মতো দৌড়াতে পারে না চলতে পারে না এই জন্য সে ফ্রাজেলার সাহায্যে একটা ফ্রাজেলা বা অনেকগুলো ফ্রাজেলার সাথে চলাচল ফেরা করে তার মানে এই জিনিসগুলো গঠিত হয় করতেকে কিভাবে এই যে এভাবে তার মানে ওগুলো তৈরি করা কার কাজ এদেরই কাজ মূলত এবার আমরা যদি আর কিছু বিষয় সম্পর্কে বলতে চাই অবশ্যই আমরা কোষের ভিতরে এখানে দেখব যে হঠাৎ কেন যেন একটা গর্ত যেমন এই যে এরকম এরকম পাওয়া যাচ্ছে গহবর আবার কিছু কিছু কোষে দেখা যায় কি গর্তগুলো আরও বেশি এটা হয়েছে কি এখানে তো একটা তরল সিস্টেম আছে পুরো জায়গাটাতে একটা তরল সিস্টেম আছে যে নিউক্লিয়াসের বাইরে যে পরিবেশটা গঠিত হচ্ছে ওখানে কারণ তরল ছাড়া কখন জীবন সম্ভব নয় আমি আগেও বলেছি তো তার মানে কোষের ভিতরে কিছু তরলকে হঠাৎ করে প্যাকেট বদ্ধ করে এরকম একটা গর্তের মতো জিনিস তৈরি করলো এদের মধ্যে আর কিছুই নাই শুধু কোষের রসটা থাকে কোষ রস এবং কোষ রস যেহেতু ধারণ করছে তার মানে রস ধারণ করার জন্য গর্ত হতে হবে বা গহবর হতে হবে তার মানে এই গহবরগুলোর নাম কোষ গহবর দেন অবশ্যই এটা একটা মেমব্রেন দিয়ে আবদ্ধ থাকবে তার নাম হচ্ছে টোনো প্লাস্ট এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে আসনগুলো পরীক্ষায় কোষ রস কোথায় থাকে তারপর কোষ গহবর কী ধারণ করে কাজ কি এটাও আসতে পারে তারপরে বাইরে একটি পর্দা যে থাকে তার নামটা কি টোনো প্লাস্ট সম্ভবত এটা টানা টানিটা মেনটেন করে এখানে কিভাবে টানা টানিটা মেনটেন করে ধরে নিলাম একটি কোষ পানি গ্রহণ করে খুব বড় হবে তো একটি কোষের তো একটি স্থিতি স্থাপকতা থাকবেই নির্দিষ্ট তার বাইরে প্রাচীরের তো এটা পানি গ্রহণ করে বড় হচ্ছে বড় হচ্ছে বড় হচ্ছে হঠাৎ করে ফেটে যেতে পারে কিন্তু সো বেশি প্রেশারটা যাতে কোষের বাইরের দিকে না পড়ে এই জন্য এগুলো নিশ্চয়ই কোষের ভিতরে পানি চাপ তারপর রসের চাপ ইত্যাদি চাপগুলো নিয়ন্ত্রণ করে আয়তনের বিষয়টাও রক্ষা করছে কোষ রস ধারণ করছে তার মানে পানি সমতাটাও রক্ষা করছে কার কেন কারণ এখান থেকে বাইরের পরিবেশে পানি আদান প্রদান হতে পারে ব্যাপন বা অভিশ্রবণ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় এখন আমরা কোষ গহবর সম্পর্কেও দেখলাম তার পরবর্তীতে মূলত আমরা যে বিষয়টা এখানে লক্ষ্য করব যে আরও কিছু বস্তু এখানে উৎপাদিত হতে পারে যেমন 
ক্যালসিয়াম তো আছেই যেমন ক্যালসিয়াম এখানে একটি একটা আমি কাজ লিখেছি যে অমসৃণ ডিপ্লোজম গ্রেডুলাম যা ছিল তার মূলত অমসৃণ যেহেতু তার মানে প্রাণীর চামড়ার মতোই হবে প্রোটিন প্রোটিনের মতোই তার মানে প্রোটিন জাতীয় জিনিসপত্র তৈরি করছে আবার ক্যালসিয়ামকে যুক্ত করে কীভাবে ক্যালসিয়াম যুক্ত করে ভিতর থেকে ক্যালসিয়াম আয়নকে বাইরের দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে কেন ক্যালসিয়াম আয়ন লাগে কারণ ক্যালসিয়াম একটি ডাইভ্যালেন ক্যাটায়ন দুটি পজিটিভ আয়ন আছে তার মানে এই পাশের একটা নেগেটিভ আয়ন সমৃদ্ধ কাউকে যদি পাই আর এই পাশে যদি কাউকে পাই দুজনকে সে ধরে রাখতে পারে বাইন্ডিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে এই জন্য হয়তো আমরা শুনেছি যে রক্ত জমাট বাঁধার জন্য এটা দরকার কারণ ধরে রাখতে হবে দুই পাশ থেকে দুজনকে আবার শক্ত মাটি বা হার্ড সয়েল যেখানে পাবো বালি না বা বীজ না শক্ত মাটি যেখানে পাবো সেখানে কিন্তু এরকম ডাইভেলের ক্যাটায়ন থাকে যাতে ধরে রাখে পার্টিকেলগুলোকে মাটির তো সব জায়গায় একই সিস্টেম আসলে বলতে গেলে তো এখন আমরা দেখেছিলাম এরকম যুক্ত করছে আবার মসৃণ অ্যান্ড ডিপ্লাজমেন্টগুলো অপ্রোটিন জাতীয় বস্তু তৈরি করে বিশেষ করে অনেক ধরনের একই জাতীয় বিষয় আবার এখানে আমরা প্রোটিন জাতীয় বস্তু যেহেতু বলতে পারছি আচ্ছা আমি তো বলতে পারি যে এখানে কোষের মধ্যে এনজাইম থাকতে পারে হ্যাঁ অবশ্যই আছে মুক্ত এনজাইম থাকবেই সব যে লাইসোসোমের ভিতরে থাকবে তা নয় আবার হরমোনও থাকতে পারে এরকম বেশ কিছু বিষয় আর থাকতে পারে আবার স্টেরয়েড থাকতে পারে যেমন লিপিড আর কি অর্থাৎ এই জাতীয় বিষয়গুলো জৈব যৌগুলো এই রকম বিষয়গুলো তৈরি করছে সরি স্টেরয়েড এখানে হবে না স্টেরয়েড হবে মূলত এইখানেই কারণ এটাই অপ্রোটিন এটা প্রোটিন নয় স্টেরল স্টেরয়েড লিপিড জাতীয় পদার্থ এটা তো এবার ব্যাপার হচ্ছে আমাদের শরীরে স্টেরয়েড জাতীয় কোনো হরমোন আছে কি না হ্যাঁ এই নর্মাল প্রোটিন জাতীয় হরমোনগুলো এখান থেকে তৈরি হবে স্টেরয়েড জাতীয় হরমোনগুলো মোস্টেন প্রাজেন্ট এগুলো থেকে তৈরি হবে স্টেরয়েড হরমোন কারা যেমন আমাদের গোনাডে জননাঙ্গে টেস্টোস্টোরন স্ট্রোজিয়ান এরকম অনেক ধরনের হরমোন আমরা পাই এই বিষয়গুলাই মূলত এখান থেকে তৈরি হচ্ছে এখন ব্যাপার হচ্ছে আমরা কোষ খবর পর্যন্ত দেখেছি ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু দেখেছি ক্যালসিয়াম পেয়েছি এখানে ইতিমধ্যে এই ক্যালসিয়াম আয়ন কার্বন অক্সিজেন অর্থাৎ কার্বনেট যখন থাকবে এর সাথে মিলিত হয়ে ক্যালসিয়াম কার্বনেট গঠন করতে পারে ক্যালসিয়াম ধরে নিলাম এটাকে এভাবে লিখলাম অক্সালেট গঠন করতে পারে তার মানে এই যে এই বিষয়গুলোকে আসলে কোনো কাজে লাগবে যেমন চুন আমার শরীর ভিতরে চুন তৈরি হওয়ার দরকারটা কি আর ওল্টা সে কী করেছে ক্যালসিয়াম আয়নটাকে বাইন্ডিং করে ফেলেছে কার্বনেট আয়নটা তার মানে এরা আসলে ভালো পদার্থ নয় এরা হচ্ছে বর্জ পদার্থ অর্থাৎ একটি কোষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের বর্জ পদার্থ থাকতে পারে এই দুটাই শুধু কেন লিখেছি কারণ প্রধান বর্জ হচ্ছে এ দুটি ক্যালসিয়াম কার্বনের একটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সালেট আর ক্যালসিয়াম অক্সালেট যেটা এটাকে আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে প্রধান বর্জ্য পদার্থ এবং এটা একটি চমৎকার নাম আছে যেটি হচ্ছে র্যাফাইড ক্যালসিয়াম অক্সালেট এই যে প্রধান বর্জ্য পদার্থ এটাকে একটা চমৎকার নামে ডাকা যায় সেটা হচ্ছে র্যাফাইড 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 এটা নাকি সুচের মতো করে তাকে এবং এই জন্য এটি মুখে চুলকানি তৈরি করতে পারে চুলকানি কেন কারণ সুচের মতো তো কোথাও আছে তো সেটা যখন আমার বডিতে লেগেছে তখন অবশ্যই একটু একটু ব্যথা পাবো চুলকানি এটা ব্যথা বেশি নয় কারণ বড় শুই নয় তো ছোটো ছোটো শুয়ের মতো এটা চুলকানির মতো কিছু একটা তৈরি করবে হয়তো তো র্যাফাইড চুলকানি সৃষ্টি করে আর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট এটাকে আমরা বলবো সিস্টোলেট এটাকে বলবো সিস্টোলেট এটা হচ্ছে র্যাফাইড ক্যালসিয়াম অক্সালেটটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হচ্ছে সিস্টোলেট এবার আমরা তার মানে দেখতে পাচ্ছি যে কোষের ভিতরে যদি সঞ্চিত বস্তুর কথা আমরা বলতে চাই অর্থাৎ জমা থাকা বস্তু আমরা আসলে বেসিক সেই প্রথম দিকে সৃষ্টি হওয়া তিনটি যৌগই পাবো কার্বোহাইড্রেট লিপিড প্রোটিন আচ্ছা এবার কোষের ভিতরে ভিতরে কি আর কোনো কিছু আছে যেটা নিশ্চিত হয় হ্যাঁ বেশ কিছু কোষ আছে যাদের থেকে অনেক কিছুই নিশ্চিত হতে পারে বিশেষ করে ইনজাইম নিশ্চিত হওয়াটা কারণ ইনজাইমগুলো স্পেশাল কিছু ফাংশন দেখাতে পারে ওটা স্পেশাল কিছু কাজ করতে পারে তারপরে হচ্ছে হরমোন নিশ্চিত হতে পারে তারপরে হচ্ছে মধু যেমন গাছের মধ্যে থাকে আমাদের মধ্যে না গাছে ফুলে থাকে বিশেষ করে ন্যাকটার বা মধু এবং এগুলো ওখান থেকে নিশ্চিত হতে পারে অর্থাৎ নিশ্চিত বস্তু আমরা যখন জানবো তারপরে যখন আমরা সঞ্চিত বস্তুগুলো জানব এবং যখন আমরা জানবো যে এখানে কিছু বর্জ্য পদার্থ আছে এবং এরকম কিছু অঙ্গাণু আছে আর মূলত এক ধরনের স্পেশাল তরল দিয়ে এটা সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকে এই তরলের মধ্যেই তার মানে এগুলো থাকছে অঙ্গাণুগুলো থাকছে আর এই তরলটার নামই হচ্ছে মূলত প্রোটোপ্লাজম কেন আমরা যখন কোষীয় কথা বলবো অর্থাৎ জীবনের কথা বলবো তখন আমরা নিশ্চয়ই বলবো যে জীবনের বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পাওয়ার জন্য মিনিমাম এই তরলটুকু দরকার মিনিমাম এই তরলটুকু দরকার এটাকেই আমরা প্রথম তরল বলছি জীবনের ভৌতবৃত্তি বলছি জীবনটাকে প্র্যাকটিক্যালি আসলে
প্রোটোপ্লাজম সহজ ভাষায় প্রো এটাকে বাংলায় যদি লিখি তাহলে কি হয় পয়ের অফলা তার মানে পয়ের অফলা দিকে হয় প্রথম তার মানে প্রথম তরলটাই হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম কেন এটা বলেছি কারণ সাইটোপ্লাজমের সাথে একটা ঝামেলা হয়ে যায় আমাদের তো সাইটোপ্লাজম জিনিসটা কি সাইটো কথাটা মানে কিন্তু আসছে কিন্তু কোষ সাইটো তো সাইটো পুরা কোষের ভিতরে এই বিষয়টাই হচ্ছে সাইটোপ্লাজম তার মানে সাইটোপ্লাজম হচ্ছে দানাদার প্রোটোপ্লাজম অতটা দানাদার নয় কেন কারণ সাইটোপ্লাজমের ভিতরেই কিন্তু নিউক্লিয়াস এসব অঙ্গাণু বর্জ্য পদার্থ নিশ্চিত পদার্থ সবই অবস্থান করছে তার মানে সাইটোপ্লাজম হচ্ছে টোটাল সিস্টেমটা এটা দানাদার আর দানাগুলো বাদ দিয়ে শক্ত জিনিসগুলো বাদ দিয়ে শুধু তরল অর্থাৎ জেলি সদৃশ আঠালো হালকা যে তরল আছে সেটাকে আমরা বলতে পারি প্রোটোপ্লাজম তার সাইটোপ্লাজম সমান প্রোটোপ্লাজম প্লাস কোষ অঙ্গাণু এরপরে বিভিন্নভাবে এখান থেকে বিভিন্ন পদার্থ এসে 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 তার বাইরে তার বাউন্ডারিটা সে ঠিক করে নিবে যেমন এখানে ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট থাকতে পারে ফ্র্যাগমোপ্লাস্ট মানে হচ্ছে ছোট ছোট কিছু বাংলা হচ্ছে ফ্র্যাগমেন্টস ধরনের স্পেশাল প্রোটিন তো কার্বোহাইড্রেট তারপর লিপিড তারপর প্রোটিন সেলুলোজ হেমি সেলুলোজ প্যাকটিন লিগনিন এরকম অনেক ধরনের পদার্থ যারা আছে এদের মধ্যে তারা বিচ্ছিন্নভাবে এখানে আমার পরবর্তীতে যেটা তৈরি করবে একটা মেমব্রেন তৈরি করবে তবে এই যে আমরা যে সেলুলোজ হেমি সেলুলোজ তারপরে এদিকে প্যাকটিন লিগ এগুলো শক্ত এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের কঠিন বস্তু আমরা প্রাণীরা কিন্তু এতটা কঠিন বা শক্ত হই না যার কারণে এইরকম বিষয়গুলো তৈরি হয় না তো আমাদের বাইরে শক্ত প্লেট তৈরি হচ্ছে না যেহেতু পুরো দেহের বাইরে কোনো শক্ত প্লেট নেই আমাদের বোঝাই যাচ্ছে যে কোষের বাইরেটাও কোনো শক্ত প্লেট নেই অর্থাৎ প্রাণী কোষ যদি হয় শুধু নর্মাল একটা মেমব্রেন হবে কেন এই যে প্লাজমগুলাকে বা তরলগুলাকে ঘিরে রাখার জন্য শুধু সেপারেট করে রাখার জন্য আরেকটা বিষয়গুলার থেকে সেপারেট করে রাখার জন্য যেটা দেখবো আমরা সেটা হচ্ছে প্লাজমা মেমব্রেন প্লাজমা মেমব্রেন তার মানে প্রাণী কোষে মূলত যেটা থাকছে সেটা হচ্ছে প্লাজমা মেমব্রেন এটা উদ্ভিদ কোষেও থাকছে আসলে এবং উদ্ভিদ কোষে অতিরিক্ত একটা বিষয় ঘটে সেটা হচ্ছে তাদের প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে আরও কিছু যে কঠিন কঠিন পদার্থ আছে এগুলো ডেপোজিট হয়ে হয়ে জমা হয়ে হয়ে একটার উপর একটা বিভিন্ন বিক্রিয়া ঘটে শক্ত কিছু কাঠামো দান করে এভাবে তাকেই হয়তো কোষ যে বাইরে প্রাচীর ওয়াল বলছে প্রাচীর মানে হচ্ছে আসলে ওয়াল বোঝায় শক্ত কিছু বোঝায় এই জন্য আমরা ধরে নিচ্ছি যে কোষ প্রাচীর মানে শক্তই হবে আসলেই শক্ত উদ্ভিদের কোষ প্রাচীর থাকে আর প্রাণীতে কোষ প্রাচীর থাকে না আর প্রাণী কোষে দেখা যাবে কি গর্ত বা কোষ গহবরগুলো ছোট ছোট আর উদ্ভিদ কোষে পুরো বিশাল জায়গায় ধরে একটি কোষ গহবর থাকে কারণ উদ্ভিদ কোষে বিপাকের পরিমাণ কম আর প্রাণীর কোষে বিপাকের পরিমাণ বেশি সো তাদের কাজ করার ক্ষেত্রটাও বেশি হবে এটাই স্বাভাবিক এবার আমরা একটু লক্ষ্য করব প্লাজমা মেমব্রেন দিয়ে ঘিরে রাখলো এই পুরো সিস্টেম এই যে এটুকু পর্যন্ত পুরো সিস্টেমটাকে এবং এই মেমব্রেনটাও নিশ্চয়ই তৈরি হয়েছে কোথেকে ভিতরের উপাদানগুলো থেকে আমরা ভিতরে যে দিয়ে স্তরে আবরণ দেখেছিলাম এটাও তার মানে এর বাইরের আরেকটা কোষ এটা এটা কোষের ভিতরে কোষ একটা তার মানে একটা কোষের ভিতরে আরেকটা কোষ তার মানে এই কোষটার আবরণ যদি দিয়ে স্তরে হয় এটাও দিয়ে স্তরে হবে হ্যাঁ আমরা তো দিয়ে স্তরে আবরণ এখানে দেখেছি লিপিড আর প্রোটিন ছিল গঠিত হওয়ার জন্য আর কিছুই ছিল না তার লিপিড প্রোটিন দেওয়া হবে এখানেও লিপিড প্রোটিন দেওয়া হবে তবে এটা বাইরে বড় আর একটু বড় পর্দা তার মানে এখানে লিপিডের বেশি স্তর থাকতে পারে একটু প্রোটিন বেশি প্রকারের থাকতে পারে আসলেই বিষয়টা তেমনই চমৎকার আমরা তার মানে পুরো সিস্টেমটা যখন বুঝেছি দেখেছি আমরা এখন শুধুমাত্র প্লাজমা মেমব্রেনের গঠন এবং বিষয়াদি এবং কোষ প্রাচীরের বিষয় বলে আমরা কিন্তু সরাসরি কোষ বিষয়টা একেবারেই সম্পন্ন করে ফেলব এটাই হচ্ছে আজকের মূল পড়া আর কি এই যে আমরা প্লাজমা মেমব্রেনের কথা বলছিলাম আর হচ্ছে কোষ প্রাচীরের কথা বলছিলাম কোষ প্রাচীরটা শুধু পাবো উদ্ভিদের কোষে আর আমরা প্লাজমা মেমব্রেনটা উদ্ভিদ প্রাণী দুটির কোষে পাবো এখন এই যে বলেছি যে প্লাজমা মেমব্রেন এটা যদি গঠিত হয় কি দিয়ে গঠিত হতে পারে ওই যে বলেছি আগে একটু আগে লিপিড আর প্রোটিন অর্থাৎ লিপো প্রোটিন নির্মিত এই কথাটা কেন জানি সবার ক্ষেত্রে একই আর কি দেখে আসছে এটা তো অর্থাৎ আমরা যদি চিন্তা করি একটি মেমব্রেন প্লাজমা মেমব্রেন এটি কি দিয়ে গঠিত লিপিড আর প্রোটিন তো কত পার্সেন্ট লিপিড হতে পারে এটা একটা বিষয় কত পার্সেন্ট প্রোটিন হতে পারে সেটা একটা বিষয় বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন যে এখানে মূলত লিপিডের পরিমাণটাই বেশি এবং আমাদের কেন জানি এই ধরনের কোষগুলোতে ফসফোলিপিডটা সবচেয়ে বেশি কারণ ফসফ্রেট থাকে ওই যে ওভাবে অনেক আগে যেটা বলেছি ফসফোরে বিভিন্ন আয়ন থাকে কোষের মধ্যে ওভাবে হয়তো ফসফেট তারপর ফসফোরিক অ্যাসিড আবার ফসফোরিক অ্যাসিড ভেঙে আবার ফসফেট হতে পারে এরকম বিষয়গুলো হয়তো ঘটছে তো ফসফোলিপিড থাকে যেমন লেসিথিন
এবং এটা বলা হয়ে থাকে যে সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট লিপিডি হচ্ছে ফসফোলিপিড এবং কোশজিল্লি টোটাল সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্টই হচ্ছে আসলে লিপিডি এটাই সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট কেন এত বেশি পরিমাণে কারণ লিপিডটা এক লেয়ারে নেই এখানে দুই লেয়ারে লিপিডের একটা বাই লেয়ার আছে তার মানে ওকে অর্থাৎ লিপিডের একটি বাই লেয়ার পেলাম ওই যে বেশি থাকবে বলেছিলাম নিউক্লিয়ার মেম্বিনের চেয়ে এরপর আমরা দেখব প্রোটিনের কথা যদি বলি প্রোটিন পাবো তিন প্রকারের এখানে সমগ্র প্লাজমা মিনিটের অনেকগুলো প্রোটিন থাকে বাট তিনটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায় সবগুলোকেই যেগুলো একেবারে লিপিডের বাইরের দিকে থাকবে অর্থাৎ এই এটা হচ্ছে কোষের বাইরের সাইড এটা হচ্ছে ভিতরের সাইড তো বাইরে যেটা থাকবে একেবারে লিপিডের সাথে লাগানো এগুলোকে লিপিড সম্পৃক্ত বা সারফেস সারফেসের উপরে আছে এই কারণে বলা যায় সারফেস প্রোটিন এটা হচ্ছে লিপিড সম্পৃক্ত প্রোটিন মানে ভিতরে ঢোকানো কিছুটা আরেক ধরনের প্রোটিন আমরা পাবো যে প্লাজমা মেমব্রেনের এক পাশ থেকে শুরু করে একেবারে ভিতর পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এরাই সম্ভবত মূলত পরিবহনের কাজগুলো করে থাকে আমরা হয়তো যৌগনিক প্রক্রিয়া উদ্ভিদের ওই অধ্যায়ে পড়েছি যে আয়ন পরিবহন ইত্যাদি এটা সক্রিয় তার মানে নিশ্চয়ই এই প্রোটিনের একটা ভূমিকা থাকতে পারে ওই স্থানে আচ্ছা তার মানে ধরে নিলাম তিন প্রকারের প্রোটিন এবং সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট একটি লিপিড বাই লেয়ার নিয়ে প্লাজমা মেমব্রেন গঠিত তো প্লাজমা মেমব্রেন এটার অনেকগুলো চমৎকার নাম থাকতে পারে যেমন আমরা বায়ো মেমব্রেন বলি কারণ বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের যেটা সবচেয়ে ছোট ইউনিট সেটার মেমব্রেন হচ্ছে এটা এটাকে আমরা সাইটো মেমব্রেন বলতে পারি কারণ স্যালের মেমব্রেন এটা এটাকে আমরা প্লাজমা লেমাও বলতে পারি কারণ লেমা মানিও মেমব্রেন হয় তো অনেকগুলো নাম এটা কিভাবে গঠিত এটা নিয়ে তো বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরে গবেষণা করছিলেন অনেকগুলো মডেল প্রচলিত যেমন একজন বলছেন হয়তো এটা একক একটি পর্দা একক পর্দা নামক হাইপো হাইপোথেসিস একক পর্দা হাইপোথেসিস নামক কোনো হয়তো মডেল কেউ দিয়েছে রবার্টসন নামের বিজ্ঞানী এই বিষয়টি আসলে বলেছেন এটা আমি মনে রাখি কীভাবে এক এক আমি মনে রাখি কি রবার্ট সন লাস্টে একটা সন পাচ্ছি তার মানে একমাত্র সন রবার্ট সন এভাবে আর কি বিষয়টা মনে রাখা যায় হয়তো রবার্ট সন ওকে এরপরে আমরা যদি বলি এটি একটি ত্রিস্তরী মডেল এটা ও নিশ্চয় আরেকজন বলেছেন তারপরে সবচেয়ে আসলে গ্রহণযোগ্য যেটা মডেল সেটা হচ্ছে উনিশশো বাহাত্তর সালে দেয়া সিঙ্গার এবং নিকোলসন নামে দুজন বিজ্ঞানী একসাথে করেছে হ্যাঁ বায়োলজিক্যাল নয় শুধু ফিজিক্যাল কেমিক্যাল অনেকগুলো প্রপার্টিস একই সাথে রিসার্চ করা যায় রিসার্চ টিম গঠন করে তো একই সাথে দুজন মিলে করেছে উনিশশো বাহাত্তর সালে এরা একটা মডেল দিয়েছে সেটাকে ফ্লুইড মোজাইক মডেল বলা হয় কেন কারণ এই যে ফ্লুইডের মধ্যে ফ্লুইডের মধ্যে মোজাইকের মতো মনে হচ্ছে এগুলো ভেসে আছে এই কারণে ওকে দেন এই জন্য এটার নাম ফ্লুইড মোজাইক মডেল এরপরে আমরা এটাকে চাইলে আরেকটা গ্রহণ করতে পারি যেটি হচ্ছে আইস বার্ক আইস বার্ক মডেল এটি চমৎকার নাম সবগুলো বইতে দেয়া নাই বাট এটা বুঝাই যায় কারণ আইস বার্ক বরফখণ্ড মানে সমুদ্রের মধ্যে বা বড় বড় মহাসাগরের মধ্যে আমরা দেখতে পাই কি বরফ খণ্ডগুলো থাকে খণ্ড আকারে থাকে একসাথে সব কিছু একসাথে থাকে না যেমন টাইটানিকও সম্ভবত এরকম একটি আইস বার্গের মধ্যে ধাক্কা খেয়েছিল তো দেখা যাচ্ছে সাগরের মধ্যে এরকম আইসের বার্গের মতো করে অবস্থান করছে তার মানে আইস বার্গ মডেল আমরা বুঝলাম যে এটাই চমৎকার আসলে এটাই প্রমাণিত হয়েছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মডেল সো পরীক্ষায় যদি কখনো আসে প্লাজমা মেমব্রেনের গঠনের ব্যাপারে কোন মডেলটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি সবচেয়ে আধুনিক সেটা হচ্ছে সিঙ্গার ও নিকোলসনের ফ্লুইড মোজাক মডেলটি মোটামুটি এতটুকু আমরা মেমব্রেন সম্পর্কে জানলে চলবে এখন আমরা জাস্ট কোষ পর্দাটা কোষ প্রাচীর যেটি সেটি সম্পর্কে একটু জানি এটি শুধুমাত্র থাকবে কোথায় উদ্ভিদ কোষে প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে আরেকটি জড় কাঠামো তো এইখানে মূলত যেটা প্রথমে হয় যে বাউন্ডারিটা তৈরি হওয়ার জন্য প্লাজমা মেমব্রেনের বাইরে প্রথমে যেটা তৈরি হয় কোষ বিভাজনের সময়ই একটা কোষ থেকে যখন একটা কোষ সেপারেট হয়ে যাচ্ছে তখন এই যে কোষের সাথে কোষের যুবা যুগন্ত রক্ষা করার জন্য একটা মাঝখানে প্রথমে একটা পর্দা গঠিত হবে দুইটা কোষ যখন বাদ হয়ে যাবে তখন মাঝখানে একটা পর্দা হলো যেহেতু সবার মধ্যে এই পর্দা সবার মধ্যেই কিন্তু এই পর্দায় তাই তার নাম মধ্য পর্দা তো মধ্য পর্দা বা মধ্য লেমেলি বা মিডল লেমেলি এটিতে কি থাকে হ্যাঁ নিশ্চয়ই যেটা দিয়ে গঠিত হয়েছে সেটাই থাকবে তো কি কি নিয়ে গঠিত হয় এখানে আমরা প্যাকটিন নামে কিছু বিষয় হয়তো পাই প্যাকটিন প্যাকটিনে যে এখানে ছিল প্যাকটিনটা আসলো মূলত প্যাকটিন হচ্ছে ভেসিকল যেটা আমরা গোলগি বড়ি থেকে দেখেছিলাম গোলগি বড়ি এন্ডোপ্লাজিন ব্রেডগুলাম থেকে তরল আকারে প্যাকেট নিয়ে বের হয়ে চলে আসছিল এরকম ভেসিকালগুলো প্যাকটিন জাতীয় যে ভেসিকালগুলো আছে তারাই গঠন করছে মূলত আর প্যাকটিন হচ্ছে মূলত বড় 
लिपिड आसते ग्लैको प्रोटीन आसते इत्यादि इत्यादि जुक्त हुए प्राइमरि प्राचीर टी गठित हमें देखल पदार्थ प्रभुत होते तो मध्यपर्दा एक स्तरे देखा जाता स्तर एखे और प्राइमरि प्राचीर प्राचीर एट एक स्तरे आर देखा इरपर और एक प्राचीर होते जो बस जम से तड़ो हम शक्त हे कोष प्राचीर हाँ जड़ो शक्त उद्भिदे क्षेत्र प्रजोज्य तो सेकेंडर प्राचीर एखे की होते लिगनिन अनेक शक्त जिसमें जी जमन क्लैर खेम थे जमन बैलर बहरे जे एक आवरण थे बैल तो बैल फल की बहरे लिगनिन पासी तर मैं इखने जख जे सब कोषे देखते पासी लिपिड आर्था सेकेंडारि प्राचीर आ तारा शक्त और बसी है और बोझा जा स्तरे नए शुदुम्र एक तीन जेको स्तरे होते एक स्तर होते स्तर होते तीन स्तर होते मैंने बोल एक कोष प्राचीर एक वाल कि बनाना है यहाँ जदिव बा चायना वाल चीन महाप्राचीर मत को प्राचीर नए तब कारुकाजा को अंशे कम नए यो तो जीवन जीवन तो को विषय आ कि जदि जीवन तो विषय बला हे बाट कोष प्राचीर जीवन तो नए को प्राचीर कख जीवन तो है ना मेमब्रेन जीवन तो होते अर्थात प्राचीर सब समय जड़ो कोष प्राचीर सब समय मृत तम य शुदुम्र भर वस्तुगुल जमा डेपोजिट हो अर्थात इन्हें इट दिए पाथर दिए सीमेंट दिए जो एक प्राचीर तैरि कर एक प्राचीर तैरि हलो अर्थात बोलते गले सहज कथा ये सेलुलुज दिए गठित जेहेतु उद्भिदर मध्य मूल काठामो हे सेलुलुज गठन करें अर्थात हमें जो एन खूब सहजे जो विषय बोलते चाहिए कोष प्राचीर मूलत गठित हे भाव अत्यंत चमत्कार जे सेलुलुज सहज कथा सेलुलुज एक्शा सेलुलुज मिले एक हे माइसिलिज नामे यूनिट गठन कर माइसिलिज दुशा जो है तक माइक्रो फाइब्रिल नामक एक छोट जालक अंश तैरि कर फाइब्रिल मैं फाइब्रास विषय तो माइक्रो छोटो फाइब्रिल आर ए रखम आढ़ाई शा अणु मिले मिले एक गठन कर तर नाम हे मैक्रो क्षुद्रतम एकक जो क्षुद्रतम तक माइसिलिस गठित तपर जो बोलो जो मूल उपादान कुंटी मूल एकक कुंटी मूल एकक एकक मूल एकक कुंटी तक बोल माइक्रो फाइब्रिल आर जो बोल जो मुख्य एकक कुंटी हाँ एक क्षेत्र में एक प्रश्न मन जागते ही जो एस एस सी बोर विभिन्न रईटार ए तो इनफरमेशन दिए क्यों एक बार एक रईटार मूल एकक मुख्य एकक तो परीक्षा जी आसे तो मूल और मुख्यर मध्य कन्फ्यूशन लेगे जो पे तो तो लक्ष्य करी भरे कि दिए मने रखते परि से तो देख लगे मन रखार जो एक विषय खुजे पे मैक्रोफाइबिल एक जफला पे और मुख्य एखे एक जफला पे जो ये इंग्रेजर जो प्रजोज्य है ना इट बांगला जो प्रश्न आसे हमारे अंत भूल है ना ये तो मुख्य एकक हे माइक्रो फाइब्रिल ये कोष प्राचीर पासी कोष प्राचीर दिए जो एक उद्भिद कोष आबद्ध हो ग तक हमें जीवजगते मैं दुधरण कोष पे गलम एकधरण कोष हे उद्भिद कोष और एक धरण कोष हे प्राणी कोष तो क्जे दिक दिए गठन दिक दिए अनेक रकम कोष हमें देखी जे हमारे शर गठन कर सब कोष तक देहकोष बोली उद्भिदे देह गठन करा तक उद्भिदे क्षेत्र देहकोष सेम तो जरा जननकोष तैरि कर जननकोष स्पेशल एक पर्याय इंकेम एक शुक्राणु चित्र वोटे क्यों स्पेशल कारण वोने क्रमशम संख्या क्षेत्र में कमे जाए अर्धेक जाए 
কেন দেখ হয় সিম্পল কথা আমার ক্রোমোসোম সংখ্যা যদি হয় 23 জোড়া তারপরে আমার যে স্ত্রীর ক্রোমোসোম সংখ্যা যদি হয় 23 জোড়া তাহলে এখান থেকে যেটা তৈরি হতো হবে সেটা হচ্ছে হ্যাপ্লয়েড একটি কোষ হ্যাপ্লয়েড একটি কোষ এবং এই দুটা মিলে কিন্তু বাচ্চাদের ক্রোমোসোমটাও হবে 23 জোড়া অর্থাৎ বিষয়টার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলে কিন্তু এই যে ধ্রুব থাকবে না ক্রোমোসোম সংখ্যা চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে যার কারণে এটা অর্ধেক হয়ে যায় এর স্পেশাল কোচ ধরে নিলাম এটা হচ্ছে শুক্রাণু আর এটা হচ্ছে ডিম্বাণু অর্থাৎ জনন কোষগুলোতে শুধুমাত্র ক্রোমোসোম কম থাকতে পারে বা কমে যেতে পারে অর্থাৎ আমরা এখন মূল বিষয়টা হয়তো বুঝলাম যে কোষ বিষয়টা কি আমরা এট এ গ্লান্স এখন পুরো বিষয়টা আমি এখানে দেখছি অনেকক্ষণ আগে থেকে এটা লিখে রেখেছি তো এদিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি আমরা এবার আমাদের বইয়ের অধ্যায় যেভাবে বলা আছে সেভাবে একটু রিভিশন দেওয়ার চেষ্টা করি আমাদের বইতে বলেছে কোষ হুম কোষ জীবদেহের কাটানো কাজে রেখো এখন আমরা পারছি কিন্তু তারপরে বললাম এটার বাইরে একটি জড়কোষ পাচে থাকে আমরা এখন বলতে পারবো এটা কি কি দিয়ে গঠিত হয় কি কি থাকে তারপরে এর ভিতরে একটি প্লাজমা মেমব্রেন থাকে আবার যেহেতু প্রাণী কোষের বেলায় প্লাজমা মেমব্রেনটাই প্রধান সেলওয়াল থাকে না কোষ পাচে থাকে না সো এটা দিয়ে প্রাণী কোষটা শুরু আর এর ভিতরে টোটাল সিস্টেমটাকে বলছি আমরা সাইটোপ্লাজম তার মানে জীবন তৈরি হওয়ার জন্য সমস্ত কিছু সাইটোপ্লাজমের ভিতরে আছে প্রাণ কেন্দ্র বা প্রাণ ধারণকারী যে তরল সেটি অর্থাৎ প্রাণ কেন্দ্র বলতে আমরা নিউক্লিয়াসকেই বুঝি আর প্রাণ ধারণকারী তরল বলতে আমরা প্রোটোপ্লাজমকেই বুঝি এখন বুঝতে পারছি যে এইসব তরলের ম্যাক্সিমাম প্রপোর্শনই হচ্ছে পানি তো এরপরে আমরা এখানে কিছু নিশ্চিত বর্জ্য পদার্থ দেখতে পাই যেটা অনেক পরে হয় আর কি কোষ গহবর দেখেছি এটা কাজ করেছি তারপর সেন্ট্রিওল দেখেছি তারপরে আমরা মাইক্রো ট্রোট্রিওবিলস দেখেছি এদের কাজ করেছে লাইসোসোম কে আত্মঘাতী থলিকা বলেছি দাদুভে এবং এটার অনেক ব্যাপার ঘটে সেটা হচ্ছে আরও কিছু বিষয় ঘটে যে অটোলাইসিস অটোফ্যাগি ইত্যাদি ইত্যাদি গলগি বডি দেখেছি ইন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম হ্যাঁ এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলামের বেলায় হয়তো একটা বিষয় বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আগে সেটা আবার একটু রিপিট করছি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এর আবিষ্কারকের নামটা বলা হয়নি এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম সাধারণত ই আর নামে ডাকা হয় এন্ডোপ্লাজম রেটিকুলাম তো একটু দেখি তো এর আগে পোর্ট শব্দটি লাগিয়ে দিলাম কি হয়ে গেল পোর্টার পোর্টার তার মানে পোর্টারই মূলত এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের আবিষ্কারক আর আমি আবার লিখেছি কেন আবিষ্কারকের নাম খুঁজে বের করার জন্য আমি ই আর চিনলেই চললো তার মানে আবার অবস্থানের জন্য কিন্তু ই আর চিনলে চলবে কেন আমরা নিশ্চয়ই জানি আমাদের শরীরে লিভার আছে তার মানে ই আর সবচেয়ে বেশি কোথায় পাওয়া যায় লিভারে পাওয়া যায় অর্থাৎ এইগুলো হচ্ছে মনে রাখার কৌশল আর কি বুঝলে তো এমনি নর্মালি জানা যায় আর অর্থাৎ এন্ডোপ্রাজনের কাজগুলো যকৃৎ যে কাজটা করে তার সাথে মিল আছে যার কারণে বেশি থাকতে হয় এন্ডোপ্রাজমিক রেটিকুলাম এরপরে আমরা দেখছি এখানে আরও বেশ কিছু বিষয় আছে যেমন নিউক্লিয়াস তারপরে ক্লোরোপ্লাস আবার মাইটোকন্ড্রিয়া আমরা প্রোক্রেটিক সেলের কথা যদি চিন্তা করি এটা একটা প্রোক্রেটিক সেল এটা একটা এটাও একটা প্রোক্রেটিক সেল হিসেবে কাজ করে আমরা জেনেছি এটা লজিকও দেখেছি আমরা দেন এখানে এই ভিতরে নিউক্লিয়াসের ভিতরে প্রোটিন এবং তথ্যগুলো থাকে ইনফরমেশনগুলো থাকে যে এই কোষ থেকে যখন আরও কোষ বাড়বে একই রকম বা একটু হালকা ভিন্ন তখন কিভাবে হবে কোষগুলো কিভাবে বাড়বে বা যখন কোষগুলো ভৌতভাবে প্রকাশ পাবে তখন ল্যাঙ্গুয়েজটা তাদের কেমন হবে তারা কিভাবে দেখা যাবে সব কিছু এখানে ভিতরে বলা থাকে নিউক্লিয়াসের ভিতরে আর তার মানে এখানে আমরা বলতে পারছি যেখানে তো থাকছে সেটাই হচ্ছে নিউক্লিক অ্যাসিড আর এই নিউক্লিক অ্যাসিডগুলো কিছু যোগ দিয়ে গঠিত সেই যোগগুলো এসেছিল কোষ থেকে মৌল থেকে তার মানে আমরা যে কোষ থেকে যেভাবে বইতে বলা আছে ওভাবেও গেলাম তো উদ্ভিদ কোষ প্রাণী কোষ আমরা দেখেছি আর আমাদের বইতে মূলত যেটা আলোচনা করা আছে এস বইতে সেটা হচ্ছে উদ্ভিদ কোষ নিয়ে এবং এই উদ্ভিদ কোষ নিয়ে যখন একটা বিশাল বিষয় হবে সেটা কিন্তু আমরা উদ্ভিদ বলবো একটা জীব যখন হবে উদ্ভিদ কোষ নিয়ে অর্থাৎ বাউন্ডারিওয়ালা কোষ প্রাচীরওয়ালা আর যখন কোনো কোষ এভাবে যখন পাশাপাশি অনেকগুলো কোষ যখন বসবে তখন সে উদ্ভিদ গঠন করবে আর অনেকগুলো উদ্ভিদ মিলে একটি উদ্ভিদ জগৎ হয়তো একদিন গঠিত হয়েছে এভাবে হয়তো একটা প্রাণী জগৎ সৃষ্টি হয়েছে যার কারণে হয়তো আমরা আজকে বেঁচে আছি আর কি তো এই উদ্ভিদ জগৎকে যদি আমরা চিনতে যাই জানতে চাই তাহলে বিজ্ঞানীরা যেভাবে চিন্তা করেছেন ভাবনা করেছেন আমাদেরকে ওভাবে একটু চিন্তা করতে হবে এই যে এত উদ্ভিদ এত প্রাণী সবার সম্পর্কে আলাদা আলাদাভাবে শেখা কখনোই কারো পক্ষে সম্ভব নয় তো যেটা করতে পারে আমরা সেটা হচ্ছে যে এরা 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 একই 
এজন্য একসাথে রাখলাম আবার এরা 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 একই এজন্য একসাথে রাখলাম অর্থাৎ কিছু কিছু কম্পার্টমেন্টে কয়েকজন কয়েকজন করে সদস্য রাখছি অর্থাৎ সদস্য একাধিক চলে আসাতে একটা কম্পার্টমেন্টের ভিতরে আমাদের জ্ঞানের বিষয়টা একটু সহজ হয়ে যাচ্ছে শিখতে সহজ হচ্ছে যেখানে আগে একশোটা শিখতে হবে ধরে নিলাম ওখানে এখন দশটা শিখলে হয়ে যাচ্ছে ওরকমই কেন দশটার ভিতরে যারা যারা আছে তারা সবাই একই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করবে অর্থাৎ তার মানে এই অধ্যায়টাতে কিছু ভূমিকা টাইপসের কিছু কথা আছে যেখান থেকে হয়তো পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে কারণ যেসব পরীক্ষা এম সি কিউ টাইপসের হয় বিশেষ করে নৈবর্তিক সাধারণত কম্পিটিটিভ পরীক্ষাগুলোতে এভাবেই হয় এখান থেকে কিছু বিষয় লাগবে আমরা এখন এই বিষয়টা দেখব শ্রেণীবিন্যাসের তো প্রাণী বিজ্ঞান উদ্ভিদ বিজ্ঞান এই দুটি জীববিজ্ঞানের দুটি শাখা তো এই শাখা নিয়ে কারা কাজ করেছেন অর্থাৎ জীবদের নিয়ে জীবন নিয়ে সবার আগে কে ভেবেছিলেন আমরা যাকে আমরা সবার পিতা বলে থাকি আর কি এরিস্টটল উনি কেন জানি সব কিছুর জনক রাজনীতি পৌরনীতি তারপর আবার দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে জীববিজ্ঞানের জনক বায়োলজি আবার প্রাণীবিজ্ঞান জীববিজ্ঞানের একটা পার্ট পোষণ এটারও জনক তিনি এবং ওনার একজন যোগ্য ছাত্র ছিলেন থিওফ্রাস্টাস উনি উদ্ভিদবিজ্ঞানের জনক তার মানে বায়োলজি জুলজি অ্যান্ড বোটানি এই তিনটা বিষয়ের জনক আমরা পেয়ে গেলাম এরপরে আরও যখন গবেষণা হয়েছে শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে আরও কীভাবে সহজ করা যায় তখন ক্যারোলাস লিনিয়াস নামক একজন জিনিয়াস ব্যক্তি আসলেন যিনি উদ্ভিদের নাম বা প্রাণীর নাম কিভাবে কমন করে লিখতে পারে যেমন মানুষ জাতি আমরা এক একজন মানুষের জন্য এক একটা নাম শিখব না সব মানুষকে একটা নামে চিনব হোমো স্যাপিয়ান্স সব বাঘকে একটা নামে চিনব প্যান্তারা টাইগ্রেস হয়তো সব আম গাছকে একটি নামে চিনব ম্যাঙ্গিফারা ইন্ডিকা এই টাইপসের করে তিনি একটি নামকরণ করলেন নামকরণ কোনো কিছুর নাম দেয়াকেই তো নামকরণ বলে তো তিনি যে নামটা দিয়েছিলেন এটা মূলত একটি বইতে দিয়েছিলেন যেটা বইটির নাম ছিল স্পেসিস প্ল্যান্টারাম স্পেসিস প্ল্যান্টারাম এটি অষ্টাদশ শতকে প্রকাশিত একটি বই সতেরোশো তিপ্পান্ন এটা যদি ডালটাও আমরা দেখি তাহলে দেখবো যে এখানে পাবলিকেশন সালটা কিন্তু সতেরোশো তিপ্পান্ন বলা আছে তার মানে স্পেসিস প্ল্যান্টারাম বইটাতে দীপক নামকরণের উল্লেখ করেছেন ক্যারোলাস লিনিয়াস এবং যিনি প্রথম উল্লেখ করেছেন আসলে তাকে তো জনক বলাই যায় তার মানে দীপক নামকরণের প্রবর্তক অবশ্যই ক্যারোলাস লিনিয়াস এবং শ্রেণীবিন্যাসবিদ্যার জনকও নিশ্চয়ই ক্যারোলাস লিনিয়াস এবং এর পরবর্তীতে তার মানে শ্রেণীবিন্যাস করা হচ্ছে বিশেষ করে কিসের কিসের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস করা হচ্ছে সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা যদি লক্ষ্য করি দেখব এদের প্রায় শ্রেণীবিন্যাস একই টাইপসের ওনার শ্রেণীবিন্যাসটাকে আমি একটি স্পেশাল নাম দিয়েছি যে প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস আবার এখানে মার্গুলিস ওনার শ্রেণীবিন্যাসটাকে আরেকটি নাম দিয়েছি আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস তার মানে এটি জাতিজনী শ্রেণীবিন্যাস বা এরকম আর কিছু বলতে পারি জাতিজনী কি সেটা একটু পরে বলছি তবে আমরা একটু জেনে নিই যে ওরা কিভাবে কাজ করেছিল এবং সবাই মিলে কত ধরনের শ্রেণীবিন্যাস আবিষ্কার করেছিল খুব সহজভাবে যদি বলতে চাই তাহলে বলা যায় যে একদম আগের দিকে যারা ছিল তারা যেটা করেছে প্রাচীন যুগ আমি তো শুরুর দিকে বলেছি যে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান কিন্তু আমাদের মতন ছিল না তারা এত কিছু আমাদের মতো দেখেননি এই যে কত চমৎকার একটি বিষয় যে এরিস্টোটল শুধুমাত্র রক্তের উপস্থিতি অনুপস্থিতির ভিত্তিতেই শ্রেণীবিন্যাস করলেন প্রাণী জগতের কত সিম্পল তারপরে কেরলাস নিয়াস মাত্র পুরুষ উদ্ভিদ স্ত্রী উদ্ভিদ এগুলোর উপর ভিত্তি করে করলেন হ্যাঁ শুধু কি এটুকুই আমরা কি এটুকুই জানি কিছু প্রাণীতে রক্ত আছে আর কিছুতে রক্ত নাই এটুকুই প্রাণী জগৎ কি শুধু এই দুই প্রকারে না আমরা অনেক কিছুই জানি তো প্রথমে তার মানে ধরে নিলাম তারা যে কাজগুলো করেছিল তারা ছিল কৃত্রিম কাজ করেছে কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি তারপরে ছিল প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি লাস্ট এটা ছিল জাতি জনের শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি অর্থাৎ যে সমস্ত বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ জগতের শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে মূলত কাজ করেছেন তাদের শ্রেণীবিন্যাসগুলোকে তিনটা ক্যাটাগরির আন্দারে করা যায় তো প্রথম দিকে জ্ঞান তো সীমিত ছিল অত কিছু তো জানতেন না তারা তো তাদের চোখে যেটা দেখা গিয়েছিল আর কি যে একটা গাছ দেখছে আর একটা গাছ দেখলো দেখলো যে এই গাছটা একটু নরম এই গাছটা একটু শক্ত এটি একটু লম্বা এটি একটু বেটে এটুকুই ছিল তাদের কাছে প্রপার্টি জানা জিনিস এইটুকুই তাদের জ্ঞান ছিল সো আসলে এটা টোটালি একটা উদ্ভিদের অভ্যন্তরীণ বিষয়টা তো নয় বরং বাহ্যিক টোটালটাও কি করে না প্রতিফলিত করে না তার মানে বাইরের বা বাহ্যিক শুধু কয়েকটা একটা বা দুইটা ধরে নিলাম এভাবে কয়েকটা বোঝানোর জন্যই বৈশিষ্ট্য নিয়ে যদি কোনো শ্রেণীবিন্যাস করে থাকি সেটাকে আমরা কৃত্রিম বলবো হ্যাঁ আমরা জানি কৃত্রিম আর্টিফিশিয়াল কাজ কিন্তু কখনো হানড্রেড পার্সেন্ট হয় না তার মানে এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট নাই প্রাকৃতিক মানে ন্যাচারাল ন্যাচারাল মানে যেটা অরিজিনাল তার মানে সকল বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এখানে অ্যাড করা হয় ভিতরের বৈশিষ্ট্য তো তখন আবিষ্কৃত হয় এই শ্রেণীবিন্যাসের সময় তার মানে জাতি জনি
জেনেটিক মানে বংশানুক্রমিক এই যে জনি বা জনু থেকে আসছে বংশ তার মানে এটা হচ্ছে মূলত বংশানুক্রমে বংশানুক্রমে যখন আমরা উদ্ভিদগুলোকে প্লেসমেন্ট করবো একটার পর একটা কোনটা সৃষ্টি কখন হয়েছে কোন প্রজাতি কখন তৈরি হয়েছে পৃথিবীতে তাহলে নিশ্চয় আমরা আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত একটা ক্রম বিকাশ পাব তার মানে আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত বংশানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে যে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় উদ্ভিদ জগতের তাকেই বলা হয় উদ্ভিদ জগতের জাতি জনী শ্রেণীবিন্যাস তো কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস কে দিয়েছেন সিম্পল একদম থিওফ্রাস্টাস বাপ অর্থাৎ পিতা এবং এর পরপরই আরেকজন ব্যক্তি ছিলেন ক্যারোলাস লিনিয়াস অর্থাৎ জাস্ট থিওফ্রাস্টাস এবং লিনিয়াস ওনাদের দুজন ব্যক্তির শ্রেণীবিন্যাসটাই কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস এবং প্রাকৃতিক জাতি জনি এইগুলা কিছু আধুনিক ব্যক্তি দিয়েছেন আমরা এখান থেকে আরেকটি কলাম শুধু মনে রাখলে চলবে ব্যান্তাম হুকার শ্রেণীবিন্যাস হচ্ছে প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস তো যদি অবজেক্টিভ জাতীয় পরীক্ষা আসে তাহলে আমরা কিন্তু দুইটা কলাম জানলে মোটামুটি আরেকটি শিখতে হয় না আমাদের আরেকটিটা পারবো আমরা অপশনে ই দুটার সব কিছু আমরা চিনবো যেটা চিনবো না সেটা বুঝে নিতে পারবো যে জাতি জনির ভিতরে হয়তো আছে যদি সাবজেক্টিভ পরীক্ষা হয় তখন হয়তো একটা ভিন্ন বিষয় ছিল সাবজেক্টিভ পরীক্ষা হলে আমরা একটা বাদ একটু উদাহরণ মনে রাখলে চলে তাক থাই আন বলতে পারি মার্কুলিস বলতে পারি জাতি জনির বেলায় তার মানে আমরা বুঝলাম এই শ্রেণীবিন্যাসগুলো কে কীভাবে করেছেন এখন আমরা আর একটু বিষয় লক্ষ্য করব যে একটা বা দুইটা শ্রেণীবিন্যাস আমরা একটু দেখি বাট অত ডিটেলসে যাবো না জাস্ট পরীক্ষায় আসার মতো যে জিনিসগুলো সেই বিষয়গুলো আপাতত বুঝবো কারণ আমাদের মূল বিষয়ে বুঝার যে বিষয়গুলো ছিল সেগুলো আমরা বুঝেছি আশা করি তো এই যে প্রথমে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে আমরা কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতি আলোচনা করে দেখি কৃত্রিম থিওফ্রাস্টাস এর তো থিওফ্রাস্টাসের কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস আমরা একটু আগে কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাস কাকে বলেছি উদ্ভিদের একটি বা দুটি বা কয়েকটি বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে শ্রেণীবিন্যাসটা আমরা করব। অর্থাৎ আমরা যদি উদ্ভিদের কাণ্ড শুধু কাণ্ডের দিকে চাকাই তাহলে দেখবো কাণ্ড শক্ত নরম বিভিন্ন রকম হতে পারে তার মানে কাণ্ড এর কাষ্ট লতা তারপর হচ্ছে এটা শাখা নিত নাকি একক শাখা তার মানে প্রকৃতি ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে আমরা কয়েকটা বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে উদ্ভিদ জগৎকে হয়তো থিওফ্রাস্টাস তিনি ভাগ করেছেন কয় ভাগে চার ভাগে ভাগ করেছেন একদম সহজ বিষয় চার ভাবে একেবারে সহজ তিনি সবচেয়ে ছোট যে উদ্ভিদগুলো তাদেরকে একটা চমৎকার নাম দিয়েছেন বিরোধ এবং যেটাকে ইংরেজিতে বলা হচ্ছে হার আমি পড়াশোনায় আসলে বিষয়টা এভাবেই পড়ি যে বইতে তো লিখা আছে নরম কাণ্ড বিশিষ্ট অকাষ্টল উদ্ভিদগুলোকে বলা হয় নাকি বিরোধ এত কঠিন ল্যাঙ্গুয়েজ অনেক সময় মনে থাকে না অনেকেরই তো এইভাবেই তো পড়তে পারি যে যে সব উদ্ভিদের ভিতর কাস্টল নয় কাস্টল নয় এই কারণে হয়তো ধরলে বিরুত্ব করে ভেঙে যাবে তার মানে বিরোধ বলা যায় এটা কি তো সাধারণত এরা আবার বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে যে এক বর্ষজীবী এনিয়াল এক বর্ষজীবী তারপর হচ্ছে দুই দুই বর্ষজীবী এরকম হতে পারে তারপর হতে পারে বহু বর্ষজীবী নরম কাণ্ড বিশিষ্ট তো এদের উদাহরণগুলো তো পরীক্ষা আসতে পারে কিভাবে মনে রাখবো এক বর্ষজীবী দ্বি বর্ষজীবী আর বহু বর্ষজীবী একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই আমাদের কিন্তু বিষয়গুলো মনে থাকবে এই যে আমরা লক্ষ্য করি আমরা যে শস্যগুলো খাই বিশেষ করে আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত সেটাও কিন্তু চাল থেকে এসেছে যেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শস্য এভাবে সরিষা আছে তারপর গম আছে প্রত্যেকটি বিষয় শস্য তো এইগুলো আমাদের বেঁচে থাকার জন্য সব সময় লাগছে তার মানে যেগুলো বেশি লাগছে দানাদার বিষয় শস্য বিষয় খাদ্য বিষয় এইরকম বিষয়গুলাই শস্য জাতীয় বিষয়গুলো এক বর্ষজীবী তার মানে ধরে নিলাম ধান সরিষা গম ইত্যাদি কয়েকটা জানে চলবে দ্বি বর্ষজীবী হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে হয়তো উদাহরণটা মুখস্থ করতে হতে পারে আবার মুখস্থ করলে মনে নাও থাকতে পারে তো এইভাবে কি মনে রাখা যায় না চাইলে যে কিছু উদ্ভিদ আছে এদের বাইরে কিছু উদ্ভিদ আছে যারা হয়তো ফুলে মূলে দুই বছর বাঁচে ফুলে মূলে দুই বছর বাঁচে তার মানে ফুল দিয়ে একটা উদ্ভিদ নিশ্চয় আমরা চিনি ফুলকপি মূল দিয়ে একটা উদ্ভিদ চিনি আমরা মূলা তার মানে দুই বছর বাঁচে মানে বুঝাই গেল দ্বি বর্ষজীবী তার মানে ফুলকপি এবং মূলা দ্বি বর্ষজীবী তো পরীক্ষায় যদি কখনো অবজেক্টিভ এটা পাই যে নিচের কোন উদ্ভিদটি দ্বি বর্ষজীবী তখন দ্বি বর্ষ মানে দুই বছর বাঁচে তখন দুই বছর বাঁচে কথাটা চিন্তা করলে চলে আসবে কথায় কিছু উদ্ভিদ তো ছিল আসলে ফুলে মূলে দুই বছর বাঁচতো এরকমই তো এরপরে আমরা দেখব যে বিরতের পরে মূলত আচ্ছা আর কি বহু বর্ষজীবী বহু বর্ষজীবীটা আসলে মনেই থাকে আমরা শস্য জাতীয় বিষয়গুলাই বর্ষজীবী বলছি আবার 
আমরা যখন তরকারি রান্না করি মাছ মাংস ইত্যাদি যখন রান্না করব তখন ওখানে কিছু মশলা ইউজ করি না হলে মজা হয় না তরকারিটা তো এই জন্য ওখানে মশলা জাতীয় জিনিস যেমন মরিচ হতে পারে আদা হতে পারে হলুদ হতে পারে রসুন হতে পারে এই জাতীয় জিনিসগুলোই মূলত আসলে বহু বর্ষজীবী আদা একটু পরিমাণে লাগে তরকারিতে আমাদের অত বেশি আদা লাগে লাগে না তাই হয়তো এটা দেরি করে প্রোডাকশনটা দিচ্ছে আমরা যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে শ্রাপ বা গুল্ম এমন কিছু দেখতে পাই থিওফ্রাস্টাসের শ্রেণীবিন্যাসে অর্থাৎ কিছুটা কাস্টল বাট শ্রাপ মানে কিন্তু ঝোপ ঝোপের মতো ছোট এভাবে ঝোপ তৈরি করেছে কিছুটা কাস্টল অতটা অকাস্টলও নয় তো এরকম উদ্ভিদগুলাকেই বলা হচ্ছে মূলত শ্রাপ বা গুল্ম এখন এদের উদাহরণ হচ্ছে কি যেমন গোলাপ গাছ বলতে পারি জবা বলতে পারি লেবু বলতে পারি কিভাবে বুঝলাম এই যে গোলাপ জল গোলাপ জল তো আমরা চিনি তাই না তো শ্রাবণের জল হচ্ছে কেমন জল গোলাপ জল গোলাপ জ দিয়ে জবা ল দিয়ে হচ্ছে লেবু ইত্যাদি আমরা বুঝি এরপর থিওফ্রাস্টাস আরেকটা ক্যাটাগরির নাম বলেছেন যে আন্ডার শ্রাব অর্থাৎ আমাদেরকে আসলে অত কষ্ট করে আর বেশি মনে রাখতে হবে না বেশি কিছু কারণ আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি যে আমরা যেহেতু এত কিছু বুঝি তাহলে আন্ডার শ্রাবগুলোকে আমরা চিনতে পারবো এখানে হতে পারে কালকা সুন্দর গাছ কালকা সুন্দর গাছ নিশ্চয়ই আম গাছের মতো অত বড় নয় কারণ এরপর শুধু আরেকটি ক্যাটাগরি আছে ট্রি আমরা সেই সকলেই চিনি কোন কোন কোনটা কোনটা ট্রি বড় উদ্ভিদ উঁচু উদ্ভিদ কাস্টল উদ্ভিদ সহজ কথায় কাস্টল কাঠ দিবে তো আমরা সকল উদাহরণ মোটামুটি দেখব দেখার চেষ্টা করব এটাই হচ্ছে থিওফ্রাস্টাসের একটি কৃত্রিম শ্রেণীবিন্যাসের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং আমরা আরেকটি শ্রেণীবিন্যাস শুধু পড়ব ব্যান্তাম হোকার যে শ্রেণীবিন্যাসটি দিয়েছিলেন সে শ্রেণীবিন্যাসটি মূলত ছিল প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাস তার মানে উদ্ভিদের মোটামুটি বাহ্যিক সকল বৈশিষ্ট্যে আসবে অর্থাৎ তার বিষয়টা হয়তো এমনই ছিল যে উদ্ভিদ জগৎ এই উদ্ভিদ জগৎটাকে তিনি প্রথমত দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছেন একটা ক্যাটাগরিকে বলছেন ক্রিপ্টো গ্যামিয়া ক্রিপ্টো গ্যামিয়া আরেকটা ক্যাটাগরিকে বলছেন তিনি ফ্যানেরো গ্যামিয়া ফ্যানেরো গ্যামিয়া তো গ্যামিয়া কথাটা মানিটা হচ্ছে গ্যামেট গ্যামেট অর্থাৎ ক্রিপ্টো গ্যামিয়া অর্থাৎ ক্রিপ্টো টাইপসের গ্যামেট থাকবে এদের মধ্যে আর ফ্যানেরো গ্যামিয়া তার মানে এদের ফ্যানোর ফ্যানেরো গ্যামেট থাকবে ফ্যানেরো কথাটা কিন্তু এইভাবে আসছে ফ্যানেরো তার মানে ফ্যানেরো মানে এটা আমরা নিশ্চয়ই জানি দৃশ্যমান তার মানে গ্যামেট দৃশ্যমান গ্যামেট মানে কি আসলে ওই যে আমরা তো পড়েছি শুক্রাণু আরেকটি গ্যামেট তো চিনি ডিম্বাণু গ্যামেট কথাটা কেন বলছে কারণ গ্যামেট দুটি গ্যামেট মিলেই কিন্তু জাইগুট হবে তার মানে বীজ হবে সিড হবে তার মানে হচ্ছে বীজের সহজ কথাই এই যে না বুঝার কিছুই নেই এখানে ফ্যানের গ্যামিয়া দুই সমান হবে তারপরে যাদের মধ্যে সহজ কথাই গ্যামেটের মিলনের ফসলটি দেখা যাবে বীজ দেখা যাবে তো বীজ কাদের মধ্যে গঠিত হয় যাদের মধ্যে ডিম্বক আছে ডিম্বক কাদের মধ্যে আছে যাদের গর্ভাশে আছে গর্ভাশে কোন অঙ্গে থাকে উদ্ভিদের লিঙ্গে থাকে সহজ কথা লিঙ্গ মানে কি ফুল তার মানে এই যে উদ্ভিদের মধ্যে যেসব উদ্ভিদের মধ্যে বীজ হয় অর্থাৎ ফুল হয় তারাই হচ্ছে মূলত ফ্যানোর গ্যামিয়া আর যারা ক্রিপ্টো গ্যামিয়া মানে ক্রিপ্টা টাইপসের জিনিসপত্র আর কি কম থাকবে গ্যামেটটা দেখা যাবে না দেখাই যাচ্ছে না এরকম বিষয়টাকে বলছে কি ফ্যান ক্রিপ্টো গ্যামিয়া তো এই ক্রিপ্টো গ্যামিয়ার আন্ডারে টোটাল বিশাল একটা উদ্ভিদ জগৎ পড়ে যায় কিন্তু যেমন প্রথমটাকে বলা যায় থ্যালো ফাইটা আরেকটা ক্যাটাগরির নাম বলা যায় প্রায়ো ফাইটা দেন আরেকটি কথা বলা যায় টেরিডো ফাইটা এখন ব্যাপার হচ্ছে থ্যালো ফাইটা ব্রায়ো ফাইটা টেরিডো ফাইটা এদের তারই কি আসলে ফুল ধরে না এরা হচ্ছে অনুন্নত উদ্ভিদ তার মানে আমরা বুঝলাম পৃথিবীতে হয়তো সবচেয়ে অনুন্নত উদ্ভিদদের মধ্যে বলতে পারে থ্যালো ফাইটা এরা আসলে এতটাই অনুন্নত যে নিজের বডিটাও নাই নিজের রোডটাও নাই নিজের পাতাটাও নাই থালার মতো দেখতে চ্যাপটা একসাথে থাকে তার মানে থেলো থালার মতো হবে এবং এরকম আমরা শুধু দুইটা উদ্ভিদই জানি একটা হচ্ছে শৈবাল একটা হচ্ছে ছত্রাক যদিও অনেক সায়েন্টিস্ট উদ্ভিদবিজ্ঞানী এই দুটাকে উদ্ভিদ বলতে রাজি নন বিশেষ করে এটাকে অনেক উদ্ভিদ বলেন না তো থেলোফাইটা শৈবাল ছত্রাক আমরা নিশ্চয়ই এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য বা ইত্যাদি সবই জানি এগুলো আমরা পরবর্তীতে হয়তো আরও লেকচারে পড়ব ব্রায়ু ফাইটু যেন ব্রায়াম মানে হচ্ছে মস জাতীয় মস জাতীয় উদ্ভিদ আর ট্রেডোমাইন হচ্ছে ফাইন তার মানে হচ্ছে ফান জাতীয় উদ্ভিদ অর্থাৎ অপুষ্পক উদ্ভিদের মধ্যে অর্থাৎ ক্রিপ্টো গ্যামিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত প্রজাতির উদ্ভিদ হচ্ছে আর টেরিডোফাইটা বা ফার্ন তো আমরা যদি সহজভাবে যা তারপরে যদি একটু ডিসকাস করতে চাই এখানে খুঁজে পাবো কি 
দেহকে মূল কাণ্ড পাতায় বিভক্ত করা যায় না না পরিবহন তন্ত্র নাই কিভাবে থাকে থালা তো চ্যাপ্টা তো চ্যাপ্টা পরিবহনের জন্য একটা দূরত্ব তো থাকতে হবে তাই না তো পরিবহন তন্ত্র থাকবে না তো ভ্রূণ গঠিত হবে না এখানে তো এরকম বিষয়গুলো হবে আর এখানে নিশ্চয়ই এই উদ্ভিদগুলোর থেকে আমরা তো দেখেছি সেই প্রাণী সৃষ্টি কোথেকে হয়েছে আর কিভাবে এসেছে তো তার মানে এইভাবে ধারাবাহিকভাবে হয়তো এসেছে বিষয়গুলা তো কিছু ভালো বৈশিষ্ট্য এদের মধ্যে ডেভেলপ করেছে যেমন এদের মধ্যে মূল হয়তো বরাবর নাই বাট মূলের পরিবর্তে মূলের মতো একটা বিষয় আছে রাইজয় কেন এদেরকে রাইজয় বলে মূল বলে না কারণ এদের সকল কোষ একই ধরনের এই কারণে এরপরে আমরা দেখব যে টেরিডোফাইটা টেরিডোফাইটাতে দেখা যায় কি মূল দেখা যায় মূল পাওয়া যায় ভ্রূণ পাওয়া যায় পরিবহন তন্ত্র পাওয়া যায় এখানে যদিও পরিবহন তন্ত্র পাওয়া যাচ্ছে কারণ মৎস্য উদ্ভিদ কিছুটা বড় তবে আর একটি চমৎকার বিষয় হচ্ছে কি এরা এই উদ্ভিদগুলো নাকি গ্যামেটোফাইট গ্যামেটোফাইট মানে হচ্ছে গ্যামেট ফাইটা ফাইটা মানে তো উদ্ভিদ তাই না তো গ্যামেট উদ্ভিদ তার মানে আমরা তো পৃথিবীতে জানি দুই প্রকারের গ্যামেট আছে শুধু একটা শুক্র একটা ডিম্বাণু অর্থাৎ যেসব উদ্ভিদ শুধুমাত্র সম্ভবত গ্যামেট দিয়ে গঠিত অর্থাৎ এইরকম শুধু বডির মধ্যে শুক্রাণু পাবো অথবা শুধু ডিম্বাণু পাবো এরকম বিষয়গুলোকে হয়তো আমরা গ্যামেটোফাইট বলবো উদ্ভিদগুলোকে আমরা গ্যামেটোফাইট বলবো আর যারা বিশেষ করে টেরিডোফাইট থেকে শুরু করে আর বাকি সকল ফেনোরগেমিয়া সবগুলোই হবে পোরো ফাইট কেন কারণ তাদের দেহ কোষে সকল দেহ কোষে কি থাকবে টু এন সংখ্যক ক্রমশুম থাকবে আর এখানে এন সংখ্যক ক্রমশুম থাকবে আমরা এটুকু বুঝলাম এরপরে আমরা যখন এদিকে থাকাবো অর্থাৎ টেরিডোফাইটের পরেই কিন্তু যে আর একটু কোয়ালিটি যখন ডেভেলপ করে উদ্ভিদ জগতের মধ্যে তখন আমরা দেখতে পাবো কি সিড তৈরি হয়েছে এতটুকু পর্যন্ত তো মূলত ফ্লাওয়ার ছিল না বা ফুল ছিল না বা সিড ছিল না এখন তার মানে ফ্যানোরোগেমিয়ার মধ্যে যেটা আসবে সেটা হচ্ছে ফুল আসবে ফুল দেখা যাবে ফুল তো বীজ তৈরি হলো তার মানে বীজ তবে প্রথম পর্যায়ে তো প্যাকেট তৈরি হয়নি পরে গিয়ে আরও প্যাকেট তৈরি হবে তার মানে বীজ কেমন আছে নগ্ন তার মানে প্রথম বিষয়টা হচ্ছে জিমনোস পাম বা নগ্ন বীজী উদ্ভিদ তার মানে টেরিডোফাইটের চেয়ে আর একটু মতো হচ্ছে নগ্ন বীজ উদ্ভিদ আমরা এটাকে জিমনোস পাম বলি জিমনো স্পাম জিমনোস পাম তো জিমনোস পাম জিমনোস মানে হচ্ছে নগ্ন বা নেট এই কারণে মনে রাখব আর এদিকে হচ্ছে কি অ্যানজিও স্পাম অ্যানজিও স্পাম অর্থাৎ এটা হচ্ছে আবৃত বীজী ওকে আমরা এখন এরপরে কি ক্যাটাগরি দেখতে পারি যে অ্যানজিও স্পার্মকে ক্যাটাগরি করব কেন কারণ নগ্ন বীজী বীজটা কেমন বীজটা দেখতে কেমন কয়টা অংশ আছে সবই দেখা যাচ্ছে বাইরে থেকে আর এখানে তো আবৃত বুঝে যাচ্ছে না সো আমরা তো জানি সবচেয়ে উন্নত প্রজাতির উদ্ভিদগুলোর মধ্যে বীজ থাকে এবং তারা দুই প্রকার হয় এক বীজপত্রি হতে পারে দ্বি বীজপত্রি হতে পারে তার মানে আবৃত বীজগুলোই এক বীজপত্রি হবে এবং দ্বি বীজপত্রি হবে এটুকুই নাকি ভ্যানতাম হোকারের প্রাকৃতিক শ্রেণীবিন্যাসের মূল রোগ যদিও আজমল সারুনার বইতে আরও কিছু বিষয় এখানে অ্যাড করেছেন একটুকু আমাদের দরকার নেই এখন আমরা জাস্ট এটুকু একটু জানব আমরা একটা থেলোফাইটা চিনি কি না হ্যাঁ শৈবার একটি চিনি আমরা আমাদের বইতে তো আলোচনা করা হয়েছে ওলোট্রিক সম্পর্কে আমরা ছত্রাক চিনি কিনা হ্যাঁ কিছু ছত্রাক আমরা অবশ্যই চিনি আমাদের বইতেও ডিসকাস করা হয়েছে ছত্রাক নিয়ে এরপর আমরা দেখব যে আমরা কোনো মস চিনি কিনা ব্রায়োফাইটা চিনি কিনা অবশ্যই চিনি আমরা প্রত্যেকটা উদাহরণ বইতে খুঁজে পাবো ফার্দার ডিসকাশনে সো আসলে আমরা এটুকুই পর্যন্ত মূলত যেটা পড়লাম আর সেটা হচ্ছে ব্যান্তাম হোকার শ্রেণীবিন্যাস লাস্ট পোর্শন সেটা হচ্ছে একটি আধুনিকতম শ্রেণীবিন্যাস উদ্ভিদ জগতের একটি আধুনিক শ্রেণীবিন্যাস সেটাকে আমরা মার্গুলিসের শ্রেণীবিন্যাস বলবো এই মার্গুলিসের শ্রেণীবিন্যাসটি মূলত দিয়েছিল হচ্ছে হুইটেকার প্রথমে দিয়েছিল হুইটেকার হুইটেকার ফাইভ কিংডম কিংডম অর্থাৎ পাঁচ জগতে ভাগ করেছেন সমগ্র জীব জগৎকে এর মধ্যে তিনি প্রাণী জগতের জন্য অ্যানিমোলিয়া নামে একটি শুধু রেখেছেন আর বাকি চারটাই কিন্তু তিনি উদ্ভিদের জন্য রেখেছেন তবে তিনি প্রথমে পুরো বিষয়টাকে দুটি সুপার কিংডমের আন্ডারে আলোচনা করেছেন একটি হচ্ছে সুপার কিংডম প্রু ক্যারিওটা আর একটি সুপার কিংডম হচ্ছে ইউ ক্যারিওটা প্রু ক্যারিওটার মধ্যে শুধুমাত্র তিনি রেখেছেন একটাকে মনেরা যাদের মধ্যে শুধু একুশি কোষগুলো আছে এটি পনেরোটি ফাইলামি বিভক্ত তারপরে এরপরে তিনি পরবর্তী ইউ ক্যারিওটাকে চারটা ভাগে ভাগ করেছেন টোটোকোটিস্টা প্লান্টি ফানজাই দেন হচ্ছে আমরা পাবো এনিমোলিয়া এগুলো কয়টি কোনটি কতটি ফাইলামি বিভক্ত কারণ এটা তো কিংডম কিংডমের আন্ডারে তো ফাইলাম থাকে কতটি ফাইলামি বিভক্ত সর্বোচ্চ এটুকুই হয়তো আমরা করতে পারি যাই হোক যে হুই টাকা এটা কখন করেছেন ফাইভ কিংডম সিক্সটি নাইনে কোন সিক্সটি নাইন নাইনটিন সিক্সটি নাইনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সাধারণত আমরা জানি উনিশশো উনসত্তর সালে বাঙালি জাতির জন্য গণভূতানের একটি বিষয় হয়েছে এখানে তো গণভূতান হয়েছিল মূলত আসলে এগারোটি 
দাবি নিয়ে ছাত্রদের এগারোটি দাবি নিয়ে এখানে কিন্তু পাঁচ কিংডম কিন্তু তখন হয়েছে তো আমাদের তখনও দেখা গেছে হয়তো যে আমাদের এগারো দফা দাবি আমাদের দাবি তখনও বেশি ছিল তখনও কিন্তু ফাইভ কিংডম অতিক্রম করতে পারেনি সো এটাকে সংশোধন করা হবে বা উচিত সেটা হয়তো বিষয়টা বুঝতে পেরেছিল বাঙালি জাতির সাহস দেখে এটা মনে রাখার জন্য বলছি আর কি যাই হোক পরবর্তীতে এটাকে একটু সংশোধন করেছেন যেটা আমাদের স্বাধীনতার পরে চলে গেছে সালটা উনিশশো সালে গিয়ে মার্গুলিস এটাকে সংশোধন করেছেন পরিবর্তন করেছেন পরি বর্ধন করেছেন পরিমার্জন করেছেন এবং আমাদের জন্য জ্ঞানটাকে সহজ করে রেখেছেন আমরা যাতে বুঝতে পারি পড়ে না বুঝে কোনো কিছু যাতে পড়তে না হয় বুঝতে না হয় এই জন্য আমাদের কাছে আসলে সায়েন্সটা খুবই সহজ আমাদের কাছে তারপরে কঠিন মনে হয় কেন বিষয়গুলো কারণ আমরা বিষয়ের মধ্যে ঢুকতে পারি না আমরা একটি বিষয় যখন পড়াশোনা করি তখন আসলে এটা নিয়ে ভাবতে পারি না এটার প্রতি ভালোবাসা দেখাতে পারি না এবং সর্বোপরি যেটা হয় যে কারোর প্রতি যদি ভালোবাসা তৈরি না হয় তাহলে তার সে আমার চোখের আড়াল হলে সাথে সাথেই সেটাকে আমি ভুলে যাব তো ও কি আমাকে কিছু দিবে যাকে আমি ভালোবাসি না নিশ্চয়ই দিবে না সো বায়োলজি বিষয়টি আসলে জীবন সম্পর্কে শেখাচ্ছে আমরা যদি বাঁচতে চাই এটা জানতেই হবে এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্বের পর্যায়ে পড়ে সো কেন শুধু বোকার মতো বলবো জীব হয়েও কেন বলবো জীবন বিষয়ে শিখতে খুব কঠিন লাগে তাহলে তো জড় জগতের যদি কোনো প্রাণ থেকে তাকে উদ্ভব হয় অসম্ভব কোনো কিছুই তো নয় বায়োলজিতে তো সব কিছুই সম্ভব তো তখন দেখা যাবে ওরা হাসছে আমাদেরকে বিদ্রুপ করছে যাই হোক আমরা বায়োলজি কিভাবে পড়ব সেটা বুঝেছি এবং আজকে বায়োলজির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কোর জিনিস একদম মূল জেস্ট জিনিস যেটা কোষ সেটা সম্পর্কে পড়লাম আশা করি সবাই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছি সবাই ভালো থাকবেন Thank you.